Bom dia a todo mundo que nos acompanha uh, de todos os cantos do mundo para mais esse, para mais essa mesa do seminário MASP Lemba House eh, Histórias da Ecologia, preparando o ciclo de 2025 que terá lugar no MASP Museu de Arte de São Paulo, de Chateaubriand. Eu sou Davi Ribeiro, assistente curatorial de mediação e programas públicos do MASP e vou conduzir hoje a mediação dessa mesa com Vandana Shiva. Filipa Ramos e Chico Mandira. É, essa é a penúltima, a terceira e penúltima mesa, nós teremos mais uma mesa na parte da tarde. Uh, nós abriremos, então, com a palestra da Vandana Shiva, que é Democracia da Terra, Proteger o Nosso Futuro Comum em Tempos de Extinção. Vandana Shiva é física e cursou doutorado na University of Western Ontario, no Canadá. Mais tarde, mudou de área para a pesquisa interdisciplinar em ciência, tecnologia e política ambiental, que realizou no Indian Institute of Science e no Indian Institute of Management, em Bangalore. Em 1982, Vandana fundou um instituto independente, a Research Foundation for Science, Technology and Ecology, em Deradun. Em 1991, ela criou o Navdania, um movimento nacional que visa proteger a diversidade e a integridade dos recursos vivos, em especial as sementes nativas, a promoção da agricultura orgânica e o comércio justo. Em 2004, ela fundou a Bidya Viriepi, uma faculdade internacional para a vida sustentável no Vale Dum, em colaboração com o Schumacher College no Reino Unido. Ela recebeu diversos títulos honorários de doutorado e muitos prêmios também. Vandana, seja muito bem-vinda ao nosso seminário Histórias da Ecologia. Eu passo a palavra para você. Uh, my, my greetings, I repeat, because I was on mute. Uh, greetings to you, David, to MAS, to the people of Brazil, to the diversity of cultures of Brazil. And uh, my mind goes back to 1992, when the Earth Summit was organized and the two treaties that are supposed to govern the world, the Convention on Biological Diversity and the Biodiversity and the Climate uh, Treaty, the Climate Change. Uh, which is now right now being negotiated and so many people do, who don't have any idea of this history say oh why do we need to meet 27 times well you must remember the first time and what principles were laid out first that the polluter pays and it was based on the history of pollution just a 200 short 200 year short history that's as recent as the pollution with fossil fuels is, and most of it in, in the last hundred years with oil. That's why I wrote the book, Soil Not Oil, that we can either see ourselves as part of the soil, part of the earth, as cultures have over millennia, and, uh, or we can see ourselves as driven by oil, shaped by oil, eating oil, drinking oil. If you look at the bottles of Coca-Cola and Athena, you know, most of the material really is either the petrochemicals and the plastic or the fossil energy used to mine that water. All our cultures have had ancient histories of ecology. Our histories were changed into one monoculture history, the history of colonialism. And at the root of that history was the idea of separation. The word apartheid that became the governance structure of South Africa basically means separateness. And the ecological apartheid, whose foundations were laid through colonialism, was basically a separation of humans from nature and the assumption of some humans as conquerors, masters, owners of the land. This is ecological apartheid a separation from other species to whom we are related. We cannot be separate from them. We are interbeings. The trees give us the oxygen we breathe. The forests give us the hydrology and the water that quenches our thirst and the thirst of the land. 
living soil gives us food. The idea of separation from other species to whom we are related combined with the assumed superiority of humans from uh, two other species. This is anthropocentrism, it's a child of colonialism. The separatism of mechanistic reductionism as an epistemology, which assumes that the earth can be divided, fragmented, her resources extracted and thrown away as pollution and waste, and that the living earth is dead matter, raw material for exploitation, private property to be owned. The mechanistic paradigm leads to the death of terra madre. Labeling ignorance of the relations of humans with the land and all beings of the land as science then leads to violation. After all, what did Bacon write in his book, The Masculine Birth of Time? Uh, he's called the father of modern science. He did not give us knowledge about how the world works. He was the chancellor of England. He was responsible for the witch hunts and the executions during the Inquisition. What he gave us was an ideology of domination over nature. And this ideology of domination of, over nature was necessary for extractivism, was necessary for colonialism, was ne necessary for creating private property. And, and then John Locke did the rest of the work that indigenous people don't create property because they don't create wealth because wealth was defined as extractivism. If you do not exploit your animals, you do not destroy your forests, like the Aboriginal people of Australia did not, that became the basis of saying they're not fully human. That's why we can take over the entire continent, which used to be the biggest garden on the earth. It wasn't a woodland. It was a garden managed over 60, thousand years just like how the amazon forest is a gardened forest the indigenous people have grown their food there they have added to the biodiversity of the forest itself another element of apartheid is the assumed superiority of the colonizing culture to the colonized cultures and the assumption that the colonized are barbarians not fully human and therefore have no rights to their land and their resources. In any way in our cultures, we didn't have property rights. What we had is use rights. Our forests, our rivers, our land, our seeds, our biodiversity, our knowledge were all commons, managed as a commons over thousands of years. Defining other humans as not fully human allows the land to be seen as an empty, peop em empty of people. Terranalius, the legal jurisprudence, of that ecology of history of colonialism. With industrial agriculture, the land is seen as em empty even more. The soil is defined as an empty container for pouring synthetic nitrogen fertilizer into. I wrote a whole book on the violence of the Green Revolution. And I did another book on soil, not oil, where I showed that synthetic fertilizers are major con contributors to climate change. The nitrous oxide they emit is 300 times more damaging to the climate than carbon dioxide. And nobody talks of nitri nitri nitrous oxide because the same people who benefited from its push in the Green Revolution are still proposing it as the solution. Another separation is the violent separation of community from the land as a commons through enclosures of the commons and the creation of private property to land. Six, the separation and division of community into individuals to be exploited for their labor, enslaved, displaced, exterminated. The big debate taking place, you know, the British are saying, oh, we gave the world fossil fuels. And because of that, everyone's living longer. They've forgotten the 90% indigenous people of the Americas who were exterminated for colonialism. That age of oil and age of fossil fuels isn't just destroying people's lives through the impact of climate change. It destroyed people's lives in the process of colonialism, in the takeover of territory in, and the continued destruction for the global economy. To grow GM soya in the Amazon, it doesn't make any sense to me. The separation of production from consumption. Local economies are based on producing what you consume. The, 
indicator growth separated the truth. If you produce what you consume, you don't produce, you produce zero. So you must sell what you produce and import what you need. And that's how country after country has destroyed their food sovereignty and become food dependent. And when the prices of food rise, as they did this year with speculations, 87% of the rise was speculation, or the price of oil rise, and oil is the basis of industrial agriculture, then you're going to have even more ecological problems as well as economic problems for the producers. The separation and alienation of wealth from those who create real wealth, the land, nature, workers, women, indigenous people, and make extraction of wealth from nature and society look like the creation of wealth. This is what GDP measures. GDP is an extractive measure. Extractivism, exploitation, and destruction is presented as creation through assumptions of separation and superiority. The separation of rights from responsibility with powerful men claiming all rights, displacing rights of Mother Earth, of a diverse species, rights of people to their diverse cultures, and shedding all responsibility. The limited liability cooperation was the first step in rights without responsibility. And we, we assume corporations have been forever, but East India Company was created only in 1600 to con conquer my land. And they, then the British Empire, the East India Company ruled us for 200 years, devastated us, transferred $45 trillion of wealth and uh, left famine. We are now witnessing zero liability and zero responsibility corporations with new uh, vocabulary like net zero. You know, we'll continue to pollute, but we'll take your forests, your lands for carbon, a carbon calculus, which is a new carbon colonization. These assumptions have justified violence to the land, to women and indigenous people, and, now, and have now brought all of humanity to a brink. A million species are threatened, 200 are disappearing every day. And if you add to it the disappearing humanity, for lack of food, for lack of water, for lack of housing. Um, I mean, every time I see people marching across the border to the United States, I look at what made their life unviable on their own lands. And it's an economy of greed, an economy of globalization. And that's why, for me, Earth democracy, the democracy of the Earth, the freedom of all beings, the recognition that we are part of one Earth family, that all beings are our relatives, as all indigenous cultures have seen, including mine, where we talk about the earth as Vasundhara, like she's Pachamama, she's Gaia, she's Mother Earth, she's Terabi, you know, Madri. For us, she's Vasundhara. And the family of the earth, Vasudheva Kutumka, means we have to live and love all species as our relatives, and the earth as our mother. This is what Earth democracy is to me. And Earth democracy is a few simple principles that deepens the ideas of human rights. As an ecologist, for me, our rights to live and our ability to live pro from the Earth. We breathe because the Earth gives us life. We drink water because the Earth gives us water. We have food because the soil and the seed and the biodiversity gives us food. Earth democracy is a worldview paradigm and practice that is based on the recognition, first, that the earth is living. The living earth is our mother. And we are alive because the earth is alive. The earth gives us life and makes it possible for all life to thrive on this planet. We are all members of one earth family. We are part of the earth, not separate from her, not her masters. We are interconnected through the living currencies of breath, of water, of nourishment. The real currencies are the currencies of life. Money is not a currency of life. Money is a measure of trade. And now this measure of trade is being turned into the fictitious financial trade. And the very people who have colonized our lands are now creating fictitious currencies, you know, with globalization, 
capital was displaced by the financial economy. And right now, the financial asset management firms, the Black Rocks and the Vanguards, about whom I've written in my book, Oneness versus One Percent. These asset management funds are owning all the corporations. And now Rockefeller and the New York Stock Exchange last year, just before the climate summit in Glasgow, created a whole new asset class. They call it the nature, natural asset management. And basically they're saying if we could turn all of the natural resources of the planet into financial assets on Wall Street to be traded financially, we could make $4,000 trillion. <coughs> that does not mean the rivers will have more water and cleaner water. That does not mean the Amazon will be protected. That does not mean the air will be clean. It does not mean the biodiversity will be protected. Biodiversity is being protected by indigenous people because of the philosophy of the earth family. It has never been protected by commodification and commercialization and commodifying biodiversity as they're planning with the Das Gupta review to say, we should only protect the parts that will make profits for the financial markets means first a new enclosures now by the financial giants and to a new degradation of the ecosystems and their integrity. We are part of one humanity on one planet. For me, Earth democracy is not just about rebalancing the harmony between humans and nature. In, on, you know, on 20th April 20, 2001, I'd been invited by the United Nations General Assembly to address the gathering on harmony with nature. And a resolution was passed in uh, 2009, the Copenhagen climate treaty collapsed and Eva Morales, the president of Bolivia at that time, said we were here to protect the rights of Mother Earth, not the rights of the polluters. And I'm going to go back to Bolivia and call the citizens of the world and we will prepare a draft declaration on the rights of Mother Earth. This Rights of Mother Earth Declaration is the basis from where all the rights of nature movements have grown to protect rivers, to protect land, to stop the fracking, to stop the oil. As one humanity on one planet, not only do we overcome the separation with the earth, we overcome the inequalities based on race, based on xenophobia, based on, um, on sexu you know, sexism, based on patriarchy, based on in, you know, inequalities between religion and treating religion as the new political instrument. Our diversity enriches life and cannot be made the justification for uniformity, for monocultures, for inequality and injustice. Future generations have a right to enjoy the gifts of the earth. Present generations have a duty of earth care to pass on the gifts in their full diversity, integrity, and purity. Earth democracy, as I've written in my book, Earth Democracy, creates living economies than, that, rather than economies that are based on ecocide and genocide, living democracies rather than dead democracies, and living cultures rather than the idea of cultures as culture wars that is being spread across the world. This moment of extinction could be our moment of a new awakening a new solidarity across the cultures of the world, a new history and a, a group of histories to transcend all the separations through which we have been divided from nature, between each other and from ourselves so that we don't even know what our purpose for life on earth is, what the aim of life is, what happiness and well-being is about. Thank you to Mars for organizing this reflection on the histories of ecology so that our past can guide us to the future. Thank you. Muito obrigado, Vandana, por compartilhar conosco todas essas suas elaborações sobre a democracia da Terra. Acho que teremos muito o que conversar depois no debate, inclusive. Uh, deixo aí o convite, né, o chat do YouTube, em, nas, nas diversos canais que a gente tem, uh, em português, no original, inglês, alemão, espanhol, 
o pessoal colocar as suas questões, as suas perguntas, independentemente da língua, que a gente vai trazer para os nossos palestrantes ao final dessa rodada. A gente segue agora com a Filipa Ramos, que vai nos apresentar A Noite Americana de Ana Vaz. Filipa Ramos é doutora, escritora e curadora, cuja pesquisa enfoca como a cultura aborda a ecologia. Ela é diretora do Departamento de Arte Contemporânea da Cidade do Porto, é curadora do Art Basel Film e fundou o Cinema de Artistas Online Vidrome. A Filipa Ramos é professora do programa de mestrado uh, do Institute de Art, Institute Art, Gender, Nature, da Academy of Arts and Design da Basileia. A gente, antes de passar a palavra para a Filipa, eu passo para um vídeo que a gente vai assistir antes da fala dela. Em seguida, a palavra está com a Filipa. Obrigada, David, pela, pela apresentação. Uh, thank you. Um, um, I just making a smooth transition. Um, I just wanted to say that I'm deeply humbled and honored to be speaking after that living goddess mother of the earth, the sun and the ground, that is the Nana Shiva, who exactly three years ago in November 2019, we have the incredible opportunity of hosting in Porto for the a very moving talk on new and old colonizations. So hearing her warmth and voice was um, took me back to that moment. Um, I will briefly switch to Portuguese to read an excerpt of um, the Brazilian poet um, that I think deserves to be read in Portuguese. And then I will pass again to English um, for, for my talk. Quando morri, um dia abri os olhos e era Brasília. Eu estava sozinha no mundo. Esperei pela noite, como quem espera pelas sombras, para poder se esgueirar. Quando a noite veio, percebi com um horror que era inútil. Onde eu estivesse, eu seria vista. Uma prisão ao ar livre. De qualquer modo, não haveria para onde fugir, pois quem foge, iria provavelmente para Brasília.
Um, so I'm going to be uh, I'm going to be speaking um, as a tribute, memory, um, and uh, affect declaration to the work of a Brazilian artist, Ana Vaz, um, in relation to her most recent film, a film called um, "It's It Is Night in America" in Noite na América as a way to reconnect to what Vandana Shiva was mentioning about the need to live and, uh, and love all species. So um, headed, heading to Brasilia, this, um, this film by Anna Vaz, It is Night in America, started, and the film is from this year, but the film started 10 years ago with a sunrise. So the, the artist captured the sunrise moment in real time, filming that magical transformation of shadows into form that happens every day in you and every morning. And it feels, despite this, it still feels like a mystery. She left this footage of this sunrise uh, unedited, very clean, and in which you would see this evolving light uh, from the first ray until you had the sun suspended high above in the horizon. She presented our viewers of this film with the unmediated experience of the sun gradually covered the la covering the land below with a veil of warmth and color, a rare event to those who live either too distant or too disconnected from places and times where there is this, the access to this uninterrupted transition from day to, to from dawn to day can still be seen. And, um, and the sunrise evolved into a scorching savanna day, which is exactly what we see here, in which green landscapes performed a bygone rainfall and arid geologies performed a long process of anthropogenic transformation of land into stone, of stone into human things. With this radical change of scale, the filmmaker portrayed tiny insects and large quarries with the same attention, with the same care and precision. And her unique sensibility to sound, flaked tropical bird songs and mechanical noises as complementary creatures that inhabit this lands of rocks and clouds. But interrupting this horizon of dust and foliage, there was a strange bone-like structure that defined the film's relationship to truth, imposing itself like an impossible form that was being built out of nowhere and for no one. This presence shifted the film's angle, tone and direction, posing questions of veracity, sense, purpose that concerned uh, both the punctum and the whole picture. What began like a sunrise ended with the edification of this wreck, no? Uh, which made us think the, uh, about the lyrics of Caetano Veloso, who has this famous song, Fora da Orde, where he sings that here everything still seems un under construction, but is already a ruin. Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruim. Anna's film, The Night in America, It is Night in America, therefore, um, started, in my opinion, 10 years ago with this ruin. And this, the site of the sunrise and of this ruin um, is a site that appears in a film she made exactly 10 years ago called Edad de Pedra, the Age of Stone, um, which was shot in the far west of Brazil. In, it's a work where she explores the interdependency of expansion, of decay, of life and death, of history and fiction, of nature and culture, a constant uh, topic of hers, um, defining how these aspects define her hometown of Brasilia and the surrounding territories. Um, this airplane city of Brasilia, um, that is a place that she keeps returning to when, when she travels there with a camera and with many questions. And when she's there, she visits kin of blood and affect, um, some of them who grow up as a, an actor called Ivonette dos Santos Moraes, who appears in many of, his, of her films, um, 
and some who are aging as Anna's beloved family, grandmother, um, and some of these people he, she, she visits can manifest themselves in different ways, um, even when they're dead. And that's the case of a tamandua, of an animal that she saw on the road. And she described it as a dead body in the middle of the pavement um, who ran over her, this dead body of the animal, when she least expected it. And this encounter with this dead animal um, created an ethical dilemma for her. Um, in which she asked, how can I watch over this dead body? The body, the body of a cub, of a small animal who had been strayed away from a grieving mother. And so with this pain and sadness, um, she set off in Brasilia and she would decide to go and meet those creatures who are in the fringes, in the thresholds of the city. Animals who are looking for food and land that was taken away from them, that search for the pathways and migratory routes, or who weakened, um, try to find some help from the poisons of humanity's debris. And this new film of Anna starts um, during one night. And in this first night uh, of It Is Night in America, um, starts with this panorama across a tall and dry city. It looks almost like a barcode of a city whose limits were set by these dark moment mountain um end of this strange evolving wall of darkness and shadow uh, and like the margins of a huge crater these gloomy mountains prevented the city from further expanding uh, preventing it from growing from multiplication which are the constant promises of cities um and it seems to th that there is no life in in this bare um, city, there's a strong wind. The wind cries, the wind howls, despairs, and carries it with with itself. Curses of this place of concrete and wire. Um, and in this first night of Anna's film, everything spins in blue, in a toxic, in a poisoning, in a cobalt blue. Um, and. We don't know if this road trip was at dusk or dawn. You can't tell, but it really doesn't matter because you also don't know where you are and where you're going. Um, there, and as it evolved, the buildings and houses disappear. There are only traffic lights and small fires that light up in dark abstract roads. Um, and asphalt snakes above any kind of geography like creating this abstract um, gravitational forces that attract to burn, to obs obscure, to obliterate all life that crosses upon them. Um, and um, it is in this journey that Anna ends up following, she decides to follow those who follow the ones who are lost. That is, she decides to follow the federal district's environmental military police, who are responsible for the rescue and the detention of wild animals in, in peril. And so she, she goes and she decides to observe how these police manage the wildlife of the territory with her film. Um, and, um, and Somehow, um, she, she, with her film, she's revealing how once captured these wild animals that enter and traverse Brazilia's urban perimeter and end up in a prison, um, how they end up in this open air entertainment slash scientific research slash preservation site that is the zoological garden. You know? So Anna, following the military environmental police, goes to the guard, to the Jardim Zoological de, de Brasilia, the zoological garden of Brasilia. Um, and, um, in, while she's going between the city, the road and the zoo, there is a particularly telling scene, which we see here, um, in which we see a group of capucin monkeys, agilely running and, and jumping across a wall with barbed wire fence. And it's impossible to tell if the monkeys are in or out of the zoo. And most likely they're both in and out. But regardless of where they've chosen or have been forced to live, the ways in which their daily life has been materially conditioned by these violent obstructing devices is, is really made up. 
Um, and indeed, concepts as those of domesticity and wilderness become completely redundant. And the artist in the film ignores these distinctions and instead focuses on the complexity of animal life and its forms of adaptation, which are at once impressive and tragic. We hear dogs barking and we see these gigantic owls who's, with their gigantic eyes who scan the horizon with a periscopic gaze. Um, in which we see an entanglement of with a contribute uh, to that major figure of of uh, cinema and, and a very dear person for artists working with cinema that is filmmaker Chris Marker, um, who also filmed uh, a large amount of animals in zoos and and particularly owls. And then we see other other animals. We see a sick crab-eating fox who is uh, captured with wires and cages. And and well, we we learn that this um, this fox is suffering from from a, a viral disease that is very contagious to wild animals who come in close contact with dogs and uh, human dwellings. And and this leads us to understand how freedom and vulnerability walk hand in hand or even better, paw in paw, or claw in claw, while healing and tameness also come, to, come together, no? Because we see moments of medical alleviation um, of, these, of these sicknesses. Um, um, and at once wild and unruly, these creatures who mirror existence, both symbolic and very concrete, challenge the civilization process of the West, are now, once in the zoo, subjected to systematic forms of debilitation, of repression, of censorship. They must comply with a very precise apparatus that regulates, um, that determines their conditions of uh, visibility and conditions of punishment that in ensure they exist within well-defined norms of occupation, circulation, hygiene. They are exposed to a permanent scrutiny that prevents them from having any form of intimate, unruly behaviors. They're forced not only to remain behind bars, but also to be exhibited as those who remained behind bars. But despite this condition, they remain very mesmerizing. And there's a long shot, a long series of images of Macau, which is what we're seeing here, a male Ariranya who Anna filmed coming in and out of the swimming pool. And these images, kept, they, they are both very pleasant and also very painful. They cause grief and excitement, contempt and attraction. And the tension between the body of the giant otter and in an enclosed condition and the fascinating body of this animal that is dark, shiny, soft, bendable, um, and the animal's face, because I agree, contrary to uh, long European Western um, philosophical traditions, thinking of Emmanuel Levinas, for instance, that animals do have faces. Um, and the face of the Ariranya is at once expressive, funny, bizarre, familiar, and uncanny. And it's really difficult to resolve this presence of this animal. And this difficulty largely emanates from, let's say, a, a conundrum, which is we can see this animal because the animal is exhibited and the animal is exhibited because he is detained. No? And she, Anna, acknowledges this condition by allowing the zoo's enclosures to actively enter the film. We see metal bars that impose themselves between the camera and the animal, between the animal and the keepers, revealing how the zoo is the site where exhibitionary, penitentiary, authoritarian regimes coexist. And by focusing her gaze upon this giant otter in an aquarium and subsequently transporting this experience of observation into a site of exhibition and a site of, of cinema. And in fact, the, uh, this project was just showed at Pivot in Sao Paulo and it closed in, in October where you could see exactly the transformation of a, an exhibition space in an, a cinematic space. And by doing so, she's not merely illustrating this situation. No? She's complementing, complexifying these reflections on genealogies, legitimizations and traditions of the dualism between visible and the invisible, submission and order, death and life, confinement and, and spectacle. And by being captured inside an aquarium and represented through a projection, the giant otter becomes a double captive, 
captive once in the aquarium, captive twice in the screen. And with such an operation, Anna is highlighting this condition and exposing some of the characteristics of the device of captivity in which Macau, the animal, finds himself. And she does so by reinforcing with her camera the aquarium's one-way optics, transposing it to a film installation in which it's obvious that what the spectators are seeing um, is they're seeing something without being seen. And they granted permanent access to the animal who's always exhibited, always exposed, public, existing at, at the same time as a commodity, as a prop, as a decoration, and as a performer. And so the zoo, like other instances of confinement, and this becomes visible through Anna's film, transforms animals, but not as a form of regeneration. On the contrary, transforms animals to the point of rendering them unable of returning to and of surviving their original habitats, which what the zoos are also showing is the unexistence and the impossibility to return to these habitats because they've been also devastated. And breaking this moment of visual access to the giant otter's confined life, there's another animal who enters the screen. It is an owl. Or better, it is three versions of the same owl, one per screen. And the animal's gaze is intense, sharp, it's almost angry. And accompanying this one and three owls is an ensemble of trombone, tuba and percussion, which are playing a syncopated melody that stirs anticipation, the one we heard in the beginning. These sounds have been heard before in the film's opening scene, and it's, they also replay in some key moments throughout the film. And they reappear again at the end of the film. Um, in representing and re-showing what this American night is a title, no? a, a place of, of the night. Uh, but also it's a title that plays with a, a cinematic, cinematic technique for shooting outdoor scenes in daylight. Um, but they're meant to happen at night, which is called traditionally La Nuit Américaine. Um, but going back to the owls, when they reappear, um, these sounds that we as listeners recognize, they also belong to another history. And they belong to the artist's own history, which is interesting to see how she's intertwining her present with her own intimate story. You know? Because they echo a composition called Pantera Onsa um, from the early 90s by the artist and composer Guilherme Vaz, a, a pioneer of Brazilian conceptual art and of concrete music and Anna's late father. And so the original score of Guilherme Vaz was composed to accompany filmmaker Sergio Bernardo's film of the same title, Pantera Onsa, which was an experimental documentary to raise awareness for the massive killing and endangered state of the spotted jaguar in the Pantanal wetland area of Brazil. And here the melody stretches itself over time, uni uniting new and familiar environmental concerns and love for film, art, music, and animals. And so these incredible owls and their trumpets gradually leave way a vision of a pen of uh, tamandus, and some of them are being are moved around by the caretakers and to images of this, again, crab-eating fox that is being taken. Um, at this point, we have a story that is told in Gualin, um, a gualin is a vernacular mode of speaking that consists in the inversion of syllabus whose coded messages are only understandable to those who know how the language functions. The term gualin is actually, it means lingua upside down, no, gualin, um, lingua being language in, in Portuguese. Um, and gualin is an intentional process of creolization, that is an exercise of transformation and adaptation of a lone, known language that allows for a community of individuals to exchange themselves um, from their context and thus to reconstitute their sense of comprehension and cohesion and to speak in a freer way, you know, by a language that is not understandable. To speak Gualin is to become another through the reshaping of linguistic, of social, of effective codes and bonds. And Anna's inclusion of Gualin in the film connects it with a liberation that acts as an incipient form of subversion.
In its incomprehensibility, the Gualin that we hear in the film becomes a sort of a spell of an incantation, of a ritual to revert that utmost manifestation of human cultural entitlement that is verbal expression. And as a way to conclude, what I hope is that departing from language, this process of reversion will contribute in a slow but steady way to upturn conceptions of human distance and superiority from all, all of those that throughout an equally long process of edification of modernity have been othered by that huge myth of the age of reason that is the white man. Freedom is measured in seconds, said once Guillaume Vash and his father. And so may the animal frames and images that are contained in this night in America, scanned and paced by Anna's own spatial and filmmaking sensibility, initiate a much needed process of emancipation and liberation of the many living bodies that generated them, freeing them, freeing even that open air prison of Brazil from itself. Thank you so much. Muito obrigado, Filipa, pela sua apresentação. Um grande prazer conhecer esse trabalho, o seu trabalho, o trabalho da Ana Vaz, né, e, e tudo o que isso vem de encontro ao que a gente já tinha ouvido anteriormente pela, pela fala da Vandana. Muito obrigado, e a gente já fica ansioso pelo debate que vai vir logo em seguida. E aí, mais uma vez, fico chamado para o pessoal deixar os seus comentários e, e questões para os nossos palestrantes, que eles vão responder ao final. E a gente segue agora para o nosso último convidado dessa mesa, que é o Chico Mandira, que vai falar sobre o quilombo e reserva extrativista do Mandira, um exemplo de sustentabilidade. É, o Chico Mandira é liderança do quilombo do Mandira, que é localizado em Cananeia, no litoral sul de São Paulo. Em companhia de seu tio e na busca de alternativas de renda, Chico iniciou Uh, trabalhos no mangue relacionados à criação e engorda de ostras, fato que devolveu autoestima e perspectivas de melhoria de vida aos membros do quilombo. Além de ter rendido uma premiação na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Sustentabilidade a Rio Mais 10, em Joanesburgo, no ano de 2002. É, agradeço a, a presença do seu Chico aqui na nossa mesa e passo a palavra a ele. Seu então, Chico... Ok. Então, bom dia a todos. Obrigado é, pelo convite, né, para a gente estar é, tá participando, né, dessa, dessa live. E vai falar um pouquinho aqui do, do quilombo. Eu queria agradecer a, as duas mulheres, né, da, muito, muito legal a fala dela. E você vai falar um pouquinho aqui do, do quilombo, né, rapidamente até, <risos> a nossa história é muito longa, e, e assim, meu nome é Francisco Salles Coutinho Mandira, mais conhecido como Chico Mandira, é, eu sou nascido e criado aqui no quilombo do Mandira, é, como você falou, o quilombo do Mandira está localizado no município de Cananéia, litoral sul do estado de São Paulo, bem com a divisa do Paraná, é, no Vale do Ribeira, né, na região do Vale do Ribeira, e eu sou aqui na comunidade, é a sexta geração já na comunidade, hoje nós já temos a nona geração aqui no Quilombo do Mandira, e a nossa, o nosso quilombo, ele, costumo dizer né, que ele é diferente de outros quilombos que nós conhecemos no Brasil, da qual os negros fugiam das fazendas, em um lugar bem distante, é, Lá eles formaram a sua comunidade e hoje é conhecido como comunidade quilombola. É, ele é diferente porque o negro, o, o negro não fugiram para cá, para Mandira. Aqui era uma fazenda de produção de arroz do final do século XVIII, século XIX. Aí, na, na, nessa, no século, final do século XVIII, por aí, acabou o ciclo do arroz no Vale Ribeira, né, por conta do assoreamento da, do, da Barra de Guap por causa do Valo Grande, que é uma história antiga, e assoreou também a Barra de Cananeia, não entrava mais na vila em Cananeia, e acabou acabando, acabando o ciclo do arroz no Vale Ribeira. 
É, aqui no Mandira, o dono da fazenda, né, ele tinha três filhos, dois filhos, homem, uma filha, mulher. Um filho dele era político em Cananéia, o, o, o do meio morreu com 16 anos e e aqui ficava uma filha dele chamada Celestrina. E ele também teve um filho como escrava chamado Francisco Vicente. Então, como acabou o ciclo do arroz nessa região, a Celestrina queria ir embora para Minas, com a exploração de ouro que era conhecido mundialmente. E antes dela ir embora, então, ela doou essa fazenda para o meio irmão dela, para o Francisco, em 1868. Antes da Lei Aura, 20 anos antes da Lei Aura, o negro daqui do Mandira já era um livre por ter recebido a terra já de herança da, da Silistrina. E aqui o pessoal vivia aqui, né, da roça subsistência, vivia da agricultura familiar, é, da caça, da pesca e também da exploração do palmito, Jussara. E tem aqui também na região uma madeira muito conhecida, né, é, que é a cacheta. A cacheta é uma madeira nobre da Mata Atlântica, como todos, é, que existe em área úmida. E é, na época era muito usado para lápis e tamanco, né, para as madames nas capitais. E hoje o lápis que nós usamos é pinos, né, uma madeira introduzida no Brasil. É, que tem que desmatar a nativa para plantar esses pinos, é diferente da cacheta, que a cacheta ela se renova, ela rebrota, você corta ela agora, ela daqui a 10, 15 anos, pode passar lá de novo, que tem cacheta normal, de novo, você pode estar tá utilizando, ela é renovável. E... Só que nós tivemos um problema muito grande aqui nessa região com a criação de parques, parques e unidade de conservação de uso restrito. Né? Então, por o Vale do Ribeira ser uma região muito preservada ainda, né, os 7% da Mata Atlântica que existe no Brasil, a maior parte está localizada no Vale do Ribeira. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, é, o Vale do Ribeira é, é conhecido em né, todo, todo lugar que o Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo. Por, ela, por existir Ainda muito mato de pé. É, e aí, assim, né, eu contesto essa, essa fala de, de que o Vale Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo. Eu digo que é a mais rica do estado de São Paulo. Por quê? Porque aqui nós temos gente, nós temos mato, nós temos bicho, nós temos água potável, qualquer lugar que se pode descer no rio daqui da região, se pode tomar que ela é potável. Então, eu não vejo pobreza nessa situação, né, que dizem que o Vale Ribeira é mais pobre do estado de São Paulo. Eu digo que é mais rica do estado de São Paulo, porque tem tudo o que outras regiões precisam. Né? E, e aqui, né, tem um um conhecimento, né, uma interação humana com a, com a natureza, com o meio ambiente muito grande nessa região. É, das comunidades quilombola, das comunidades indígenas, das comunidades caissara, ribeirinha e outras. E essa sabedoria humana com relação ao meio ambiente, ela vem... Desde sempre, né? Desde, como falei para vocês, eu, eu sou a sexta geração aqui, então o que eu sei eu aprendi com meus, meus povos mais velhos, né? Que respeitava o rio, respeitava a caça, respeitava a mata. Então se usava aquilo que eles iam é, cuidar dele. Né? Ninguém metia o trator nessa região para desmatar era tudo, eu até costumo dizer que era muito usado a questão cultural. Então, para você fazer a roça caissara, quilombola, ele faz parte da cultura do negro. Ele faz parte, para você colher seu arroz, seu feijão, seu milho, também faz parte. Existe, existe um conhecimento muito grande porque para você pescar, para você plantar, para você colher, tudo 
depende do conhecimento que o, o, o povo da roça tem, porque depende da lua, do mês, da época certa, se você não, não, não plantar na época certa, você não vai colher nada, se você não, não tirar uma madeira fora da época da lua, que não é apropriada para se tirar, ela vai, a gente fala, apodrecer rápido, que é a ponilha, é uma espécie de um fungo né, que cria. Então, tem um conhecimento muito forte né, em toda essa, essa região. É, hoje, é, como foi criado o parque aqui em cima das comunidades, né, e uma delas foi o parque de Jacupiranga, que pegou desde Canané, foi até até Iporanga, o Alto Ribeira. Então, nós perdemos nossa atividade de, da roça, de, do uso da cacheta, do palmito de Jussara, da caça, da pesca. Isso foi criado, esse parque foi criado em 68. E tudo que nós fazia aqui nessa região, nós fomos proibidos de fazer. Então, única aí o nosso pessoal acaba... Que, eu até acho que nem falei, mas o sítio do Mandira é bastante grande, são 1.200 alqueiras paulistas, e, então, toda a, a comunidade não podia fazer mais nada, porque o governo criou o parque, criou também a Polícia Florestal, jogou em cima das comunidades, proibindo de tudo, de tudo. E aí, então, nós, o nosso pessoal acabaram vendendo. 90% do território do, do, do Mandira, do quilombo do Mandira, foi vendido. E aí, algumas famílias que não quiseram vender, que nem a, a minha mãe e algum dos meus tios, é, que ficaram aqui, então nós tivemos que migrar para a Osta, que é a única forma de nós permanecer aqui na comunidade, né? Foi trabalhar com Ostra, começou com o meu tio, em 73 para 74, eu saí daqui, fui trabalhar de empregado, voltei em 78 e eu vivo da Ostra desde 78, então criei todo o meu filho é, com Ostra, só que a gente trabalhava aqui, assim, de uma forma clandestina, vendendo o nosso produto para atravessador, intermediário, né, que conhecia o mercado e conhecia nós que produzia, nós produzia, mas não conhecia o mercado. Mas quem quem ganha a maior fatia do bolo é o atravessador. Então, ele que diz quanto que ele quer pagar, né? então, você trabalha e ele ganha dinheiro. Em 94 veio um professor da USP aqui na comunidade, queria fazer um trabalho de organização da comunidade, que a comunidade pudesse se organizar e lutar pelos seus direitos, e e aí, junto com esse professor, também veio o pessoal da Fundação Florestal, que é da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, e eles contrataram um cianólogo, que ele tinha feito um trabalho com engorda de mexilhão, da, ou, ou perna a perna, que é mexilhão, a pedra, que o pessoal cria muito em Santa Catarina, e, então, eles fizeram a proposta, se nós não queríamos fazer é, esse trabalho de engorda de ostra, né, que era uma forma de nós valorizar o nosso produto e, sa e até sair da mão do atravessador. Né? E, e, então, o, 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 eles fizeram a proposta, o pessoal daqui da comunidade falou que não queria fazer, eu, eu, eu fui um deles que falei, ah, não, vamos fazer, vamos fazer o experimento, se der certo a gente continua, se não der, a gente para. E aí eu fiz, né, eu experimento, chamei um técnico do Instituto de Pesca, levei na área que a gente usa hoje, e deu certo, e aí a gente, na época, pediu a criação de uma reserva extrativista, que é uma área de manga, são 1.075 hectares de manga, que é só como dado bandeira pode usufruir desse espaço, e aí foi onde a gente começou a respeitar né, o ciclo de reprodução das ostras, e é, respeitar os manguezais, hoje a gente não corta a mangue, não deixa ninguém cortar, né? a gente, é, não tira a ostra menos de 5 centímetros e nem acima de 10, porque é considerado uma ostra menos de 5 juvenil, ela não está ainda apta para desova, e uma ostra acima de, de, de 10 é considerada as melhores matrizes, então a gente também respeita esse, esse, esse tamanho da, das ostras aqui na região. E, com isso, o nosso trabalho é, foi muito estudado né, por, por universidades da, da, da região, fora da, da região, assim, da, da, fala região, estado de São Paulo, e 
o nosso trabalho foi é, defendido, a tese de que o nosso, nosso trabalho ele é sustentável. E com esse trabalho, a, a gente até ganhou o prêmio, né? Ganhamos o primeiro prêmio, prêmio Eco 99, pela Shell, e ganhamos o segundo prêmio, como você falou, né, pela ONU, em 2002. E até hoje trabalha nesse sistema né, de sustentabilidade, porque esse trabalho de sustentabilidade, que o nosso pessoal já fazia isso antigamente, e agora a gente está fazendo de novo, né, para passar para os nossos filhos, nossos netos, né, é, é, a importância de preservar, a importância de cuidar daquilo que é nosso, do meio ambiente, da nossa terra, da nossa mata, da nossa água, do nosso mangue, da nossa ostra, do peixe, né? porque antigamente, no tempo do meu pai, é, só ia pescar, levava 50 metros de rede e matava uma quantidade muito grande de peixe. Hoje, quem vai pescar tem que levar no mínimo 2 mil metros de rede, 1.500, 2.000 ou até mais, e pega o mesmo tanto que meu pai pegava com 50 metros, ou até menos, né? Só você vê quanto que, quanto que isso trouxe um, um prejuízo para o meio ambiente. Hoje, a gente tem aqui, assim, a gente é privilegiado, espero que continue, porque o nosso, a nossa área onde cria ostra, ela é ainda 100% pura. Então, a ostra que eu ofereço para os nossos clientes são ostras de ótima qualidade, ostras 100% pura, porque a ostra, como é um, um bicho filtrador, né, que ela é, é, é um bicho bivalve, e ela vive de filtrar água, tirar o alimento dela da água. Se a nossa água for poluída, a gente vai ter uma ostra poluída. Se a nossa água for uma água limpa, é, a nossa ostra, nosso peixe, nosso camarão, nosso marisco, vai ser um produto também 100% limpo. Então, é esse é o nosso produto que a gente trabalha aqui na, nessa região, e trabalhando também com turismo, turismo de base comunitária, né, que é receber grupos aqui na comunidade para conhecer, ter essa vivência né, com a comunidade, de, 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 de conhecer a criação de ostra. Nós temos cachoeira, nós temos uma bela não, cachoeira, cachoeira do Mandira. Nós temos um sítio arqueológico, que é um sambaqui, né, que é, é, é um monte de concha comido por homem, por, por homem pré-histórico. E, e nós temos também uma ruína que era engenho pela rua na época da fazenda, que a gente leva os turistas lá, conta um pouco da história daquela casa de pedra, daquela construção antiga. E, e hoje e hoje a gente vive, né assim graças a Deus conseguimos melhorar a qualidade de vida da comunidade. E hoje, hoje assim, a gente vive muito bem, é claro, aqui na comunidade, ninguém é rico, é rico de saúde, de trabalho, hoje, hoje todo mundo tem trabalho aqui na comunidade, né, trabalha, eu até costumo dizer assim que o meio ambiente é, 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 é lá incrível, né, porque quando você respeita o meio ambiente, você cuida dela, ela também vai cuidar de você, quando você destrói, nós podemos esperar que ele vai nós, nós destruir também. Eu até tenho um, uma fala que fala que eu falo assim, né? Que Deus perdoa, o homem perdoa, mas a natureza não perdoa. Se nós destruímos ela, nós podemos ter certeza que uma hora ela vai se cobrar. Já estamos vendo isso, né? Já estamos vendo isso no nosso dia a dia. Acho que eu vou parar por aqui, acho que já deu meu horário, né? <risos> Obrigado aí pela minha fala. Aí a gente tiver surgir alguma pergunta, a gente na medida do possível tenta responder. Beleza? Muito obrigado, seu Chico. Ainda tinha uns minutos, mas a gente tem um tempo bom agora, quase uma hora de, de conversa, de, 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 de discussão a partir das coisas que vocês três trouxeram. Agradeço ao senhor e agradeço a Filipa e a Vandana também pelas contribuições delas. Nós já temos algumas perguntas do público e aí deixo também, chamo a atenção do pessoal, deixar suas questões no nosso chat no YouTube para que a gente 
aproveite bem, inclusive deixo aberto para vocês fazerem perguntas entre vocês, se vocês quiserem, né, vocês três, acho que uh, as apresentações elas dialogam bastante, acredito que uh, seria interessante também que vocês pudessem colocar questões, comentários uns aos outros. Uh, começando aqui, temos uh, algumas perguntas, temos duas perguntas para a Vandana Shiva. Uh, uma primeira pergunta que veio do público é, uh, no seu livro sobre biopirataria, você disse que uma verdadeira ação ecológica na era da biotecnologia precisa proteger a diversidade e organizar movimentos pelos direitos intelectuais e coletivos. Você poderia falar como esse tema avançou nos últimos anos, tendo como exemplo o movimento de agricultores e ativistas da rede Navdania? E outra pergunta para a Vandana Shiva. É, se você poderia fazer uma articulação entre a democracia da terra e o feminismo, comentando uma frase, sem reforma agrária não há feminismo. É, eu deixo essas duas perguntas para a Vandana Shiva, em seguida ela pode nos responder, e aí em seguida a gente uh, traga as perguntas para a Filipa e para o Chico, que tem também. I wrote biopiracy when uh, the draft declaration of the, the GATT, which became WTO, was released. And it was very clear that if life started to get patented, then all indigenous knowledge will get pirated. Because once you open the floodgates, there's no stopping. And uh, around that time, we also wrote uh, draft law for our country on common intellectual rights because community rights are the way collective innovation has taken place in our societies. Um, what the difference it made was we were able to at least influence our parliament to not recognize patents on life. Our patent law has an article 3J and I had a big role in this. It says plants, animals, and seeds and their parts are not human inventions. Yeah? These are our relatives. They cannot be treated as our inventions, and therefore they cannot be patented. So that is a very big progress. I have personally fought many cases of actual biopiracy. When I wrote biopiracy, there was no real biopiracy. Then the biopiracy of neem took place, a tree that is very good for pest control. Uh, Basmati, my valley is famous for the rice, aromatic rice. A Texas company claims to have invented the seed, the grain, the aroma, even methods of cooking rice. And, and then uh, a biopiracy of wheat. So I have a book called Reclaiming the Commons, which is my 35 years of work on the issue of biodiversity, intellectual property rights, uh, ownership of seed, uh, both the laws, The laws we framed in uh, Rio, the Convention on Biological Diversity, and the laws, national laws that have been framed. And, you know, we, Brazil used to have amazing laws to recognize indigenous rights. I've been to Brasilia um, for that work a number of times. And I know many of them were reversed. And I think now the moment has come to build back again. The, the issue of of across the world not recognizing a tiny modification of a plant as an invention and redefining living systems as machines is a flaw we should correct everywhere. I know your laws don't allow patents on seed, but I know the Brazilian farmers were sued by Monsanto, even though the law doesn't allow it. The, Brazilian, uh, the Argentinian farm law doesn't allow patents on plants and seeds. And yet there's still cases going on and royalties are being collected. So this is an ongoing issue. I feel grateful I had a role to understand the seed, to understand living systems, and to understand the corruption of intellectual property regimes, which basically encourage biopiracy rather than prevent it. Um, the second question about the issue of, of uh, the earth and women and ecofeminism and earth democracy. Um, You know, the very fact that, uh, that land was converted into private property across the world 
land was a commons managed by the community and men and women played equal roles in protection of the commons in use of the commons and in india land was a um you know what was a commons literally till 1789 when the british with one stroke of a pen said that it belonged to england and therefore the peasants of india had to pay rents and they created the regime where eventually when they created landlords zamindari very much like the brazilian uh, you know concentration of land ownership uh, you know they put gave men the title so i would definitely feel reclaiming land as a commons in ownership but private in terms of the responsibility for that piece of land these are the use rights yeah so rather than tradable ownership rights use rights and use rights are fine to be uh, held by individuals in a community whether community governs overall whether in a dry area you can draw sugar cane or not and i i work with communities that have played that role to say this area doesn't have enough water to grow a 2500 mm demanding crop um so i would definitely say that yes the rights of women and the rights of the land and rights of mother earth have to be respected recognized protected and all the speakers today talked about it in one way or the other and uh, and i am definitely not among those who believes you know my book eco feminism with maria may so it said you can't you can't chase the capitalist patriarchy in their model of privatizing life owning life conquering life you know feminism has another agenda and that other agenda is to recognize that the earth is living the earth has rights and women as part of the earth family have equal rights to men yeah they are not a second sex they are not a passive sex their work matters their knowledge matters all this was reduced to zero by the capitalist patriarchy which reduced the earth to a dead matter and women to a passive second sex and uh, and turning to a democracy means both the earth so recognition uh, earth creativity recognition come together with the women's women's creativity productivity and recognition and to me earth democracy is is the interconnected but diverse liberations of every plant every microbe every oyster the chico is talking about you know the owls that we show in the films and uh, equal rights doesn't mean uniformity equal rights means equal respect muito obrigado vandana é, seguindo temos uma pergunta para filipa também É, que é como tirar o foco da proteção de apenas um tipo de humanidade? O que fazer para que todos tenham esse olhar de confrontamento às edificações incorporadas pelas cidades no planeta? Essa é a questão uh, para Filipe. David, eu estava a mudar de inglês para português e perdi o início da questão. Ah, Agora sim. De, de, de refazer, desculpe. Ah, sim. Como tirar o foco da proteção de apenas um tipo de humanidade? e o que fazer para que todos tenham esse olhar de confrontamento às edificações incorporadas pelas cidades no planeta. Responde em português ou em inglês? Pode responder em português. Hum, então fica em português. Eu penso que essa é uma pergunta que nos fazemos também. Uh, é uma pergunta para a qual... Uh, ou seja, eu acho que é a pergunta para a qual artistas como Ana Vaz e, e pessoas que trabalham um, acreditando profundamente que o diálogo entre cultura, formas de ativismo e, e, e atenção ambiental e ecológica uh, são complementares e são um, aliadas, tendo, uh, digamos, um objetivo, talvez mesmo um inimigo comum. Uh, e, e são essas perguntas que nos, nos movem. Um, E que, e, que, e que nos fazem continuar a trabalhar, ainda que se houvesse uma resposta, um, como, como, como é muitas vezes dito, por vezes é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, e o capitalismo está, existe como um filho bastardo do colonialismo, uh, e do colonialismo sendo um sistema que uh, 
na sua essência um, existe como uma forma de alinhar determinadas formas de vida, determinados, uh, determinados humanos de outros, para, privilegiar, para criar um sistema económico, político, social que assenta e se enraiza profundamente na desigualdade e no privilégio. Um, eu não tenho uma... Eu, oxalá, tivesse uma resposta. Um, acho que o que temos que ambicionar é uma forma de redistribuição de, de privilégio e que por agora passa também por uma forma de redistribuição de toxicidade, que é fundamental. De modo a que, e eu acho que uma das grandes disparidades que existe neste momento é exatamente uma disparidade de uh, distribuição de toxicidade, em que há locais que consumem excessivamente, que consumem, que têm mais capital, que têm mais visibilidade, têm mais voz, e outros locais que recebem um, mais alimentos que vêm exatamente como os leftovers uh, de esses outros centros enormes de, de produção e de, e de presença. E, e temos que, na minha opinião, esta descentralidade passa também, é, é uma forma oblíqua de responder, mas passa por descentralizar a forma muito desequilibrada em que também criamos uma, uma gestão de acesso uh, e uma gestão de, de escoamento dos leftovers, de, 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 de produtos tóxicos, etc. Portanto, passa por, um, por uma tentativa de criar um acesso um, a formas de produção, a formas de sensibilização e a formas de consumo mais equilibradas, mas também a uma responsabilização de que tudo aquilo que, que produzimos, tudo aquilo que criamos ideologicamente e materialmente também tem que ficar connosco, o bom e o mau. Obviamente é uma resposta abstrata, um, não, é, não é concreta, mas eu, eu penso que... que que a sua possibilidade de se concretizar a nível de, de ação legal e, e de vontade política é muito é tangível, é possível. E falo disto como uma posição de, um, exatamente na minha, na minha posição de, de ocidental, em que sinto que cabe-me a mim exatamente ser responsável por, por, esta, por receber e não... Um, aceder só àquilo que eu tenho o privilégio, mas perceber que se eu quero uma redistribuição uh, homogénea de privilégio, isso passa também pela minha responsabilidade de absorver uh, tudo aquilo que podemos chamar toxicidade. Muito obrigado, Filipa. É, e para o Chico Mandira temos duas questões. Uma é... Uh, como se dá o acesso aos saberes que, que, que você relata, se é só através da oralidade ou se existem fontes disponíveis em outros formatos. E uma outra questão para o Chico é se, como ele trouxe né, ao longo da, da fala dele, que a, o Parque Estadual Jacupiranga foi criado em 68, ou seja, durante o período mais tenso da ditadura militar no Brasil, é, se ele enxerga essa criação do Parque Estadual Jacupiranga como mais uma das tentativas do, do, das elites brasileiras, digamos assim, de, de tirar, de retirar as pessoas do campo e empurrá-las para as cidades, para as grandes cidades, para as periferias das grandes cidades. Tá. Bom, a, que, a, a primeira questão, né, o acesso aos saberes, é, a gente não tem, assim, nenhum livro, <risos> mas, é, porque era tudo oral, né, assim, então, é, quando, quando nós era, os saberes vinha desde de, de, de criança, porque, é, como a gente mora no sítio, né, e a gente aprendia com nossos avós, os nossos avós era muito importante, né, na nossa vida, na vida das crianças, da, além do pai e da mãe, claro, né, mas os avós tinham um papel super importante, ah, meu neto não pode fazer isso, meu filho não pode fazer aquilo, e, e, e tinha uma outra coisa, assim, né, você, para você, quando a gente era jovem, que a gente queria fazer, cortar uma madeira, ah, vou cortar... Não, mas é, o mais velho falava, não, 
é, essa lua não é apropriada para fazer isso. E a pescar não é apropriada para isso. Então, você ir aprendendo, que nem né, é, eu sempre falo para as criançadas, né, que é, a gente trabalha muito com o estudo do meio, a gente sempre relata é, a história da minha mãe. É, minha mãe é falecida, e quando ela ia para a roça, né, ela levava todas as criançadas pequenininha ela fazia, colocava uma rede lá num gai de pau, né, e as crianças ficavam balançando. Ele, é claro, as crianças não iam trabalhar, mas estavam aprendendo, estavam vendo como é que a mãe estava fazendo. Então, eles iam fazer a mesma coisa. Então, era, era, um, era um negócio passado de geração para geração. Então, era, era, era cultural isso. Então, é, é, não, não temos, assim, até hoje, assim, é, ainda escrito. Tem o conto que a gente conta, né, tá em várias... É, mas em, em livro, assim, não tem, não temos, assim, o, 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 a, a, essa questão dos saberes, é mais mesmo é, é de geração para geração. A questão do Parque de Jacupiranga, é, que foi criado em 68, ela... Como é que eu posso dizer? Eu acho que ela trouxe, assim, um, um, ela foi um papel muito infeliz, do governo estadual na criação desse parque, porque tirou a liberdade do, dos, do, do pessoal do sítio, né, das comunidades é, tradicional. É, na década de 70, na década de 80, foi a época, mais a época que o pessoal é, deixaram o sítio e foram para a periferia da cidade, por conta de não poder mais trabalhar, que o governo criou parque, mas não deu nenhuma condição de vida, né, para esse povo, e, 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 e aí houve, hoje, nós estamos nós estamos pagando um preço alto, porque hoje nós não temos mais, porque não pode, é, foi, nós fomos proibidos caçar, nós fomos proibidos tirar o palmito, nós fomos proibidos fazer a roça, nós fomos proibidos de tirar a cacheta, então, assim, só que Dentro desse, dessa proibição toda, quer dizer, na verdade, assim, antes da proibição, você tinha tudo, você tinha o palmito, você tinha a caça, você tinha o peixe, você tinha é, 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 o que você queria no sítio, você tinha. Hoje é proibido, o governo criou essa lei de proibir, proibir, só que hoje você não tem mais caça, por quê? Porque o pessoal, nosso pessoal, é, quando caçava, ele caçava os meses que não tem R, que são meses que a caça estão gorda e não estão criando. Então, se, se preocupava com essa questão de ter animal toda a vida. É, é, palmito, ninguém ia lá no mato, derrubava tudo, palmitava. Ele tirava uma, o que ele ia usar e deixava o resto para reprodução, do cimento e tal. E, então, é, era dessa forma que se, 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 se usava a, o o, o mato. A partir que o governo criou esse parque é, é, e tirou o pessoal do sítio, porque não podiam mais fazer a roça, não podiam, não podiam sobreviver mais no sítio. né? E aí houve a invasão de terceiros, que não tem nenhum compromisso com a natureza. Então ele vem aqui, caça 12 meses por ano, mata uma mãe que está cheia tá cheio de filhotinha. Né? A, a, a família foram para a periferia, periferia da cidade sem nenhum estudo, sem nenhuma profissão. Acabo, acabaram a maioria a maioria deles caindo na marginalidade marginalidade então é, foi uma situação muito complicada hoje até muitas famílias que acabaram indo embora é, com o recuo do parque que a, 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 foi conseguido né aí o recuo do parque em cima das comunidades é, tradicional não só quilombola mas a comunidade tradicional esse povo que acabaram indo embora, a família desse povo, estão acabando devagar, voltando para a terra de novo. Isso é muito legal, porque cuida da, dessa, dessas áreas que foram praticamente abandonadas, né? abandonado pelas famílias que foram obrigadas embora e abandonado pelo governo que não cuidou. Né? Então, esse, esse que é o, o... foi a parte que mais... É, a gente viu, assim, que prejudicou muito a vida dos tradicionais que moravam nessa região onde foram criados os parques. É, tem mais uma pergunta para o Chico, e eu vou emendar nessa pergunta dele uma pergunta minha também, 
é, é uma pergunta de, sobre como uh, o ensina, os ensinamentos e conhecimentos do manejo de ostra são passados para as novas gerações. E, complementando um pouco com o que o senhor trouxe agora, é, uma pergunta sobre qual é a importância desse modelo, né, que a gente fala desse modelo dos parques altamente restritivos dos anos 60, 70, e de como a coisa foi mudando ao longo do tempo, ao longo dos anos 80, 90, 2000, uh, especialmente depois da criação do, do modelo das reservas extrativistas, que tem muito a ver com o Chico Mendes, inclusive, né, e de como essas novas uh, estruturas de, de unidades de conservação elas têm passado a considerar mais as comunidades tradicionais. E aí, lembro que o senhor trouxe aí que o parque foi revisto, foi criado um mosaico de unidades de, de, de conservação de Jacupiranga, que foi construído em colaboração com as comunidades da região. Né? Então, a importância de tudo isso. Então, queria que o senhor comentasse sobre essa como o manejo de ossas é ensinado para, no, para as novas gerações e a importância da reserva extrativista. Tá. Então, hoje nós temos aqui, né, é, a gente faz esse manejo das ostras e, e o, a, a, as jovens né, da, da, da comunidade um, um pouco acabaram saindo, foram embora, né, e, e quem, quem ficou na comunidade é, continua né, aprendendo, trabalhando, né, vendo que as coisas mudaram, mudaram para melhor, mesmo dentro do, da, 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 fazendo esse manejo que nós fazemos da ostra, tendo, fazendo viveiro, né, respeitando o, o, o defeso, que nós temos o defeso da ostra, que é de 18 de dezembro a 18 de fevereiro, né, que é o pico de venda, né, que é o verãozão, que é a época que o pessoal sai do interior e vai para a pra praia comer um fruto do mar, e inclusive a ostra. Né? Então, é, essa, essa questão de, de aprender... É, 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 desde criança, acho que é muito importante. Eu tenho, eu, eu tenho meu neto, né? Eu tenho neto que ele sempre vai com os pais, né? Com a mãe, pro, pro, pro mangue, vai pegar caranguejo, vai pegar, vai, vai tirar ostra, vai pescar. E tem, tem alguns meninos em pequeno também que vai, conhece, a gente fala da, da, da história, né? Para não deixar acabar. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Para que os futuros cuidem também da natureza, né? Que senão é, é, que a gente está fica preocupado, que a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, né? Mas a gente sabe que se a gente ensinar desde, desde criança é, essa questão do, do, do de respeitar o meio ambiente, ele vai continuar. É, com com relação à questão de parques, né? Aqui na, na região é, foi criado vários unidades de conservação de uso restrito, né? É, um deles eu citei que foi o Parque de Jacopiranga, mas foi, foi criado aqui o Parque o parque da Ilha do Cardoso, foi criado em 62, né, o Petar lá em Poranga, nas cavernas, é, Iguape, né, é, o, o Jureia, então foram em cima das comunidades, é, em cima das comunidades Caissara, comunidade Cabocla e tal, e, e que foi um modelo, né, que não é um modelo nosso brasileiro, ele veio trazido dos Estados Unidos para cá, e sem nenhuma discussão com, com as comunidades que moravam nessa região. Então, por isso que foi, hoje, sim, hoje, se me perguntar, Chico, é, é, como, é que, como é que vai ficar, é, você acha, como é que você vê essa questão do parque? Hoje eu acho, acho importante... É, ter o parque é, porque ajuda a preservar um pouco a natureza, né? De invasões, como eu falei para você, para vocês. É, mas o modelo que foi criado, que ela foi terrível em cima das comunidades, né? Aí veio a questão da Resex, da, da reserva extrativista que no nosso caso foi também uma, por uma necessidade, porque aqui o governo do estado de São Paulo, na época, estava querendo criar uma, uma estação ecológica em cima das comunidades. Então, pior do que o parque, né? porque estação ecológica só, só entra técnico e faz tudo, e nós tínhamos que ser expulsos daqui de qualquer maneira. Então, aí foi aí que a gente pediu a criação da, 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 Resex, da Reserva Estrativista, 
porque a gente viu, é, assim, estudou um pouco do modelo da Resex Chico Mendes, no Pará, e, e, e no Acre. E aí foi aí que a gente conseguiu, depois de tanto, tanta luta, tantos anos, nós foi criado aqui no Mandira a primeira reserva extrativista federal do Brasil, da, da, do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, a nossa Resex é a primeira, a primeira federal. E, graças a Deus, depois dessa uma, foi criado mais algumas estaduais, Resex e RDS, né, que é um, um, um modelo diferente, é onde você pode, você tem que cuidar da, da, do meio ambiente, tem que cuidar da natureza, né, mas você pode, se for uma, um caso de fuar de terra firme, as comunidades podem morar dentro de uma Resex, desde que cuidem, né, que é importante cuidar. E, é, a nossa é só a área de mangue, é, a gente mora no território do Quilombo, que é, é faz vizinho do lado, e, mas assim, a gente também tem essa responsabilidade de cuidar para nós ter é, futuramente tudo aquilo que nós almejamos, que é o, o osso, o caranguejo, o marisco, o mexilhão, né, que é para nossa para nossa sobrevivência é, é, no Quilombo. Então, ele é uma categoria... É, diferenciada, mas é muito importante a, a, a Resex. Desde lá, fosse que já fosse é, discutido e criado a Resex nessas áreas de parque, com certeza é, é, teria uma outra visão, né? o pessoal não teria ido embora, porque ele tinha oportunidade dentro, dentro do, do, do território do, da Resex. Muito obrigado, seu Chico. É, tem uma pergunta para a Vandana Shiva, é, pegando um pouco uma frase que a Filipa trouxe, inclusive, né, um, uma citação que ela trouxe, que é que a gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo. É, a pergunta para a Vandana é sobre como ela, uh, como ela enxerga, ela trouxe isso na fala, mas gostaria que ela discutisse um pouco mais sobre isso, sobre como ela enxerga esse esforço das empresas financeiras hoje em dia de comoditizar a biodiversidade e nesse sentido de como a, a democracia da terra ela é uma resposta, né, é uma solução, uma saída diante desse processo que a gente está vendo de capitalização da terra. Se eu puder comentar sobre isso. Yeah. You know, Philippa, I have lived in an India where capitalism was not dominant. It has been made dominant through globalization. And even today, there are communities, unless the highway comes through their village or a resort comes near their village, they are living a, a life of ecological democracy or democracy in living, creating living economies in a sustainable, renewable way. Um, how does earth democracy, how do ecological communities, how does our recognition of us being earth family um, resist the idea and imagination that every resource can be snatched from every person? What Chico was describing about the park that dispossessed the community yeah, is the typical divide that was created, particularly beginning from the United States, as he said, of making it look like nature could only be where people were not. Whereas if you look at the fact today, 80% of the biodiversity is on the 25% land left with indigenous people. And that is a lesson of how do you conserve biodiversity? Yeah, Just look at the facts. Where's the biodiversity? What are the relationships? Yeah? Is it commodification or is it as relatives, as kin, as, uh, as equal beings? I think the most important way to resist the idea that biodiversity, the land, water can be reduced to a commodity and an asset. You know, a commodity is traded, an asset is fictionalized. Yeah, 4,000 trillion in a collapsing world. You know, it's, it's total imagination. But the point is, not only is the economy working with fictitious calculus, they do manage to extract resources from people. And it always begins, you know, the, the, get it, the wedge through which they get in is debt. 
if a country or a community is indebted, they say, oh, you're indebted. Like the World Bank and IMF used to come in early and say, here's structural adjustment, privatize your water, give away your land, let your forests be chopped for growing soya bean. Uh, the credit system and the debt system is the way they will get in. The other day I was reading in you know, Sri Lanka with its huge debt, there is already a group trying to commodify the water systems and, and Coca-Cola is playing a role. So the corporations who are privatizing the resource, the financial system, which is financializing it, will work by using the crisis of debt that they have created. And that's why building Earth's democracy means you reclaim your resources, like Chico has done. I mean, such a good example of a democracy. Work with the Earth, co-create with the Earth, co-produce with the Earth, and create prosperity. Yeah? Protect the mangroves, get the oysters, and as he repeatedly says, you know, we are not poor, we are rich, because richness comes from clean water, good life, healthy life, a community, grandparents teaching children. And, and we are at a moment where we are being asked to forget our autonomy, we are being asked to forget our humanity. Now, if we can hold on to community, solidarity, and our deep humanity, that's why for me, a democracy means keeping human beings in the picture, not treating humans as an exile. There's lots of environmentalists who are paid huge amounts in the West and the North to say, get rid of people. People are the problem. No, colonizing people are the problem. Caring people are part of the Earth community. And continuing to hold that practice and that belief is the resistance. Yeah? To say the world is not, the currency of life is not money, definitely not on stock markets. And the currency of life is clean water, clean air, of, of community, of solidarity. Um, on that note, Vandana, may I ask you something? I'm curious to know your opinion on current movements to um, have, um, let's say, non-humans, rivers, forests, mountains, um, recognized as legal persons. Um, I think it's a very important move, but sometimes I, I wonder why do we need to anthropomorphize everything yeah. in order for us to recognize their rights yeah. and in order to leave them alone. And I was curious to know, what is your view on this? You know, I mentioned that I was part, I was part of, uh, of the, you know, in the president of Ecuador took inspiration on the rights of nature from my book, Staying Alive. And he wrote to me and the ambassador came to invite me when he was, uh, he became the president. And I was part of the rights of Mother Earth movement. Now, when, when we talked of Mother Earth and the rights of Mother Earth, we talked about the earth first. Yeah? And humans as derived as part of her network, as part of her life. Um, when it went to America, they did two things. First, they got they panic about Mother Earth. They just cannot deal with the fact that the Earth is living, you know. So they turned it into nature, rights of nature. And I'm part of that alliance, but I always tell them, I said, why do you have to constantly take the life out? The second is they would say, we will give rights to nature. I said, who are you to give rights to nature? Nature allows us to live. And third, they would give this personhood. And I said, don't anthropomorphize exactly as you said. And I think it's the narrowness of thinking and the inability to think of, of the world as, as related but are not autonomous, you know, that each being a river is a river, not a person, you know, a tree is a tree and not a person, that each of them has their uniqueness and their being is what we should recognize, not person, you know, to put a human personality to it, I think is an error. In India, you know what they did? Ganges, which has been revered forever. She's Mother Ganga and every person, you know, go and dip in her, pray to her. And of course, someone went to the court and said, give personhood. So one man was appointed to take care of the whole long river. It's impossible, you know? So yeah, I, I totally agree with you that rights of the earth are rights of the earth in her diversity, her uniqueness, her autonomy, and her relationships. Thank you. Um. 
Uh, mais alguém de vocês tem perguntas para fazer um para o outro? Fiquem à vontade. Se alguém tiver. Felipa, Vandana, Chico. Não gostariam de fazer uma pergunta para os outros? Não. Bom, é, se tivermos alguma, mais alguma questão do público, estamos à disposição também. Mas eu gostaria de fazer uma, uma pergunta para a Filipa. É, eu fiquei pensando muito ao longo da sua fala sobre a gente sempre ouve essa questão de, do, do zoológico como um espaço expositivo, mas é um espaço expositivo de seres vivos né, e, e as questões éticas que isso implica. É, eu gostaria de te ouvir uh, a respeito dessa reflexão sobre o espaço do zoológico como um espaço de exposição de seres vivos e, e, e que tipo de reflexão você, além das, das que você já trouxe, você gostaria de compartilhar com a gente sobre uh, as possibilidades que o trabalho da Ana Vaz nos traz de uh, repensar esse espaço do, do zoológico né, e de como a gente poderia construir outras uh, formas de, de, de lidar com, com esses impactos causados sobre a vida animal. Né, porque, basicamente, quando a gente pensa no zoológico, a gente está pensando nesse processo né, de, de, de como esses animais vão para lá, muitas vezes vindo de um, de, desse contexto da, 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 das, das estradas ou do, de, de circos e espaços que exploram esses animais, enfim. Uh, que tipo de reflexões você gostaria de compartilhar com a gente sobre esse trabalho da Ana Vaz e a sua, o seu, a sua reflexão sobre esse trabalho também? Acho que mais ou menos nesse sentido. Obrigada, David. Um, a minha reflexão, do ini... o meu interesse pelo zoológico começou um, quando, para mim, é bizarro que num num momento em que, de alguma forma, tem havido um pensamento sistemático em questionar os grandes bastiões do colonialismo e um espaço simbolicamente tão representante de, de, um, de in, discursos imperiais e coloniais permaneceu intocado. E, e foi isso que eu comecei, no início, que eu me comecei a perguntar é como é que é possível que o zoológico, que representa tradicionalmente a celebração de poderes imperiais, políticos, reais, privados, um, continua na boa saúde, continua a ser considerado um espaço que existe nesta estranha, estranha triangulação entre ciência, a preservação ambiental, mas também entretenimento e educação, não? ou educação pelo entretenimento, ou vice-versa. E este foi o meu ponto de partida para investigar esta permanência, esta resistência, esta forma teimosa em que o, o jardim zoológico existe, que na minha opinião é um espaço obsoleto. E é um espaço obsoleto não só por apresentar aqueles indivíduos daquela forma, mas por celebrar um, um domínio, um controle um, em relação ao mundo e uma forma de exibir eh, animais que são separados entre animais exóticos e animais não exóticos, que é extremamente problemático. Um, portanto, é mais o zoológico, que o que me interessa é pensar o zoológico como um um elemento de preservação de uma mentalidade profundamente er errada e que é urgente questionar. E, um, e daí comecei a ver como determinados artistas uh, se, se têm relacionado com este espaço, como este espaço também condiciona os tipos de observação, os tipos de relação possíveis, a ideia de que a natureza é acessível, de que a natureza é dominável, de que temos uh, a legitimidade de decidir sobre a vida de, de outras pessoas. Né? Isto, a nível, isto a nível geral. Uh, a nível muito específico, a Ana está a ocupar-se de um, um, um jardim zoológico na cidade de, de Brasília, que existe numa dupla função de hospital de animais, de espaço de refúgio, ainda que eu acho que um, um jardim zoológico nunca pode ser um, um espaço seguro, um espaço em que os animais estão melhores, ou se estão melhor, o que revela é o quão mal a humanidade ocidental, um, o quão 
a humanidade ocidental destruiu outros espaços, um, mas portanto existe nesta dupla perspectiva e em condições que são também necessárias de ter em consideração, ou seja, eu penso que estes animais são exibidos porque é, ao exibirmos uh, esta, esta estrutura consegue ter alguns fundos que assegurem uh, a preservação da, da vida selvagem que vai ter com eles. Estes animais vêm do sertão, vêm da periferia da Brasília, são muitos encontrados nas estradas, no filme da Ana, temos muitos momentos de, de relatos um, áudio de pessoas que ligam para a Polícia Militar Ambiental a dizer, encontrei este animal, encontrei este, não sei o que é que é de fazer, o animal está ferido, o animal não está bem, etc. Um, e, portanto, há uma observação de um, de um espaço que, ao mesmo tempo, é um espaço de recuperação, um espaço de cura, mas um espaço de espetáculo também, devido a... Um, devido a, a, a necessidades económicas, mas um espaço de mitos também. Uh, este Macau que, que nós vemos, esta, esta um, lontra gigante, um, ainda hoje em dia as crianças no Jardim Zoológico de Brasília passam por ela e são estimuladas a chamarem, a chamarem este grupo de lontras gigantes de assassinas, porque houve um episódio no, no início de... de um, portanto, no, no início do, do, do Jardim Zoológico, que surgiu originalmente para entreter os funcionários que estavam a construir Brasília e que como sei, um, e começa como cidade em 1960, um, mas chamam de assassino estes animais porque alguém caiu dentro do, do local em que elas estavam e as lontras para preservar o seu grupo uh, atacaram esta pessoa. Não é? Portanto, o, o Zoológico continua a ser um, um sítio que reforça mitos de uma natureza selvagem, de uma natureza agressiva, de uma natureza uh, que tem que ser domesticada, que tem que ser contida. Não? E, portanto, ideologicamente é extremamente complexo. Um, e o, a minha esperança é que estes espaços de preservação, estes espaços de cura, possam gradualmente, um, talvez de uma forma muito prática, um, sair do contexto urbano para dar mais espaço, para dar tornar-se algo que, entre, entre o, o, o santuário e, e o lugar de cura para o lugar também de treino para a reintegração destas espécies, mas que uh, a componente de espetáculo e de celebração de poderes políticos, de poderes, em, de, poderes uh, de todo o tipo seja transformada ou seja repensada e seja incorporada na retórica dos jardins zoológicos, de modo que haja um bom processo de meta-análise, de crítica e de reflexão sobre as suas funções, sobre a sua identidade e sobre a forma como naturaliza a ideia de uma possibilidade de acesso com o um mundo natural que existe para performar para nós, que além de ser extremamente problemático, é também um pensamento obsoleto e que não tem lugar no dia de hoje, em que parece que a gradual, o gradual desaparecimento do contacto diário com, com os animais cria necessidade nestes umas e penso que, que é na altura de, de desprender estas, estas relações. E que o cinema de, de artistas, obviamente, com linguagens oblíquas, com uma linguagem poética, com formas uh, complexas de, de olhar, de representar e de re, um, elaborar uh, a relação com estas criaturas e com os espaços que as medeiam, pode possibilitar por quebrar o, o, o acesso imediato. Portanto, nós não estamos no zoo, estamos num espaço de mediação que está a transformar a percepção deste zoo. Ótimo, adorei a sua reflexão e concordo integralmente com você, especialmente uh, sobre esse papel que os zoológicos tiveram e têm uh, de conformar a natureza, os animais, num espaço dominado, controlado, uh, so, uh, e, e essa compartimentalização de tudo que existe, que vem do século XIX, do século XVIII, enfim, e que está intimamente ligada com a construção do, do modelo imperialista, colonial, enfim, inclu inclusive lembrando que durante muito tempo nós tivemos zoológicos de seres humanos também, mas a, a, os zoológicos com animais permanecem e uh, permanecem com essa ideia de classificação do outro né, e de dominação sobre o outro, né, de controle né, e de como isso 
nos cria, como a Vandana trouxe, um regime de separação entre as espécies e que, que não é bem-vindo e que não é uh, frutífero para o tipo de sociedade, para o tipo de planeta que a gente desejaria ser. Uh, para encerrar, a gente tem mais dez minutinhos, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Vandana e para o Chico, em conjunto, é, lembrando que existe uma rede de, de comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, entre o sul de São Paulo e, e uma parte do Paraná, que, que desde 2008 tem um, um evento anual, que é a Feira de Trocas de Sementes e Mudas Tradicionais das Comunidades Quilombolas, que é, não é um evento único, mas tem outros eventos no mesmo sentido uh, pelo país, que tem como finalidade a, a promoção e a, a valorização das sementes tradicionais, né? e de como isso é a garantia de soberania alimentar, de segurança alimentar. E gostaria eu, de ouvir vocês dois sobre a importância das sementes tradicionais na manutenção uh, da diversidade da vida no planeta. Aí pode começar o seu Chico e depois a Vandana encerrar. Olha, então, a gente tem né, esse evento na Valedeira, já está, acho que, acho que décimo ano aí, e é, um, é um, um evento muito bom, assim, né, na questão da preservação das espécies né, cultivado nas comunidades quilombola e ribeirinha, e acho que isso fortaleceu muito a questão da, da, da cadeia alimentar daqui da região, né, principalmente com a semente crioula, que muitas comunidades já tinham perdido essa semente, que a gente chama semente de paiol. Né? A semente de paiol são sementes que, você, que antigamente toda a comunidade tinha, que você colhia este ano, você guardava no paiol, e aí o ano que vem, você tirava do paiol e plantava e ele nascia. Hoje, é, é, essas sementes foram sido perdidas, então você acabava comprando, né, é, em casa de lavoura, uma semente que você plantava, você acabava de colher e estava podre, não tinha condições de replantar de novo. É hoje não, hoje, graças a Deus, é com esse trabalho do, do ISA, né, do Instituto Socioambiental, e junto com o IACONE, que é uma associação das comunidades quilombolas do Vale Ribeira, que foi criado essa troca de semente, e isso garantiu né, para as comunidades sementes é, assim, muito saudável que você pode plantar, você pode colhe, se por outro ano se pode plantar novamente, né, e, e é, é uma semente que não precisa jogar veneno, né, é, eles essa região trabalha bastante com produto orgânico, né? inclusive tem, tem até uma, hoje tem uma cooperativa, né, é, é, de comunidade quilombola, da qual eles trabalham com, com produto orgânico e vende para vários lugares, então, isso foi muito bom, que não só garantiu a, a semente, mas garantiu renda também para as comunidades. Acho que o melhor de tudo é isso, né? Garantir as duas coisas, não é só produzir, mas que garanta, que produz, mas que garanta a renda é, é, para as comunidades é, é, tradicional da qual que eles foram muito, assim, é, como eu posso dizer, é, foi tirado toda a liberdade né, dessa, dessas comunidades é, de fazer a roça. É, hoje é um sacrifício para alguém, alguém fazer uma roça, mas hoje também tem, assim, é, nós temos, graças a Deus, muita gente, né, gente é, doutores, advogados, universidade, que lutam pela nossa causa. Isso garante, né, além da, de, de produzir e, e vender também para é, é, as comunidades ter renda, inclusive... É, na fala da, 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 da é o nome dela da, da Índia esqueci o nome dela Vandana é isso ela falou das sementes né então aqui também hoje é, várias mulheres hoje estão é, é, 
indo para a mata, né, na, na época da semente de, de árvore nativa, e colhendo essa, essa semente, e, 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 e o ISA compra e distribui para vários outros lugares a semente nativa. Então, isso também é muito importante né, para a geração de renda na, nas comunidades, né, porque se não tiver... É, é, eu, nós aqui nós estamos uma área mais mais assim de turismo uma área também de pesca né é, é diferente da do Alto Ribeira que é só é, é, é questão da roça mesmo né então se não tiver roça vai para o mato roubar o palmito dos outros né? agora não agora você tem renda sem sem ir para o mato roubar o palmito dos outros Dandana. né Should I? Yeah. So I started to save seeds since 87 after attending a meeting where the corporations, you know, today there are four, they said there'd be five um, who control chemicals and agrochemicals, and in Brazil you call it agrotoxics, uh, said now we must own the seed. And the way to own the seed through patents is through genetic engineering, because now through genetic engineering, we can claim we've made something new, it's our invention, and therefore we can have a patent. And, uh, you know, I, I asked some basic questions, you know, uh, I said, have you looked at the impacts? And they said, we can't stop to look at the impacts. And that's why I started to work on biosafety and we introduced the clauses in, our, in this Convention on Biological Diversity, Article 19.3, which gave the biosafety protocol. The illusion has been created that local seeds, native seeds, farmers' seeds are primitive, just like we were called primitive, because colonialism has to make you inferior in order to be superior. And in order for the chemically bred varieties to sell chemicals to be declared superior and improved, local seeds had to be declared inferior and primitive and wiped out. I had seen this happen in Punjab, and I just started to save every seed. And, you know, in my worldview, there's no, no species that is useless. There's no child that is useless. There's no human being who's useless. Everyone has their place. And a true seed is a seed that renews, it self-organizes, it multiplies, and all the industrial seeds are non-renewable, bred for chemicals, and therefore they have huge costs. This is the reason we now have seed famines everywhere, and this is also the reason we have community seed banks all over. We've created 150 community seed banks in India through Navdanya. And the earlier discussion we were having about zoos and about parks, which always separate and remove the humanity or enclose and imprison other species. And you know, in, in the zoos in the early days in Europe, Africans and blacks used to be part of the, you know, they used to be put there with the animals because they were part of the fauna and flora. Our work is now showing that A, native seeds are the only seeds that will be, that uh, as Chico said, you know, you, you can grow them organically. You don't need chemicals because they're not bred for chemicals. Secondly, they are not bred for intolerance. They grow beautifully in harmony like the three sisters, you know, the corn and the beans and the squashes. We, Navdanya means nine crops growing together because there's harmony, there's symbiosis, there's mutuality. And because the measure of yield has been a deceptive measure, it's always made to look like they're low yielding. But yield as mass is the irrelevant criteria for ecology. Ecology has to be how much richer is the soil, how much more nutrition is in the food, how many more pollinators are in the field, and on every indicator. And we do that work. We do nutrition per acre, much more nutrition with native seeds. We do um, soil health, much more improvement in soil health. Pollinators, we have six times more than the forest. So I would say true seed is like wild seed. It is 
renewable, it's sort of poetic, it's self-organization. And I love the way Chico used the word freedom and being free repeatedly. And to me, Earth democracy is about the freedom of every species and freedom of every human and the ecological spaces that allow you to be free. Thank you. Muito obrigado. Ó, ótimas palavras para a gente encerrar a nossa mesa. É, agradeço imensamente a presença da Vandana, da Filipa e do seu Chico. É, foi uma, uma manhã, tarde, excelente. É, muito bom ouvir vocês três. É, agradeço em nome do MASP a vocês três. Agradeço também ao público que nos assistiu e a todo mundo que tem acompanhado esses, esses encontros, essas, essas mesas do nosso seminário. Lembrando que a gente retoma daqui uma hora e meia, né, às 14h30, com a Stephanie Hessler, Gabriel Mantelli e a Judy Chicago para a nossa mesa de encerramento. E gostaria de saber se vocês... Enfim, eu encerro por aqui a minha, a minha parte. Gostaria de que vocês compartilhassem também as considerações finais de vocês, os agradecimentos de vocês. Podemos começar com o seu Chico, depois Filipa e encerrando com a Vandana. Tá bom. Eu queria agradecer né, a oportunidade de estar falando né, do nosso trabalho, da nossa experiência, de como que se deu tudo. Assim, muito obrigado mesmo. Assim, foi muito ótimo. É, até a gente faz um convite para vocês, né, é, quiserem conhecer aqui o Pilombo do Mandira, é, litoral sul do estado de São Paulo, Canameia, nós estamos na área do continental do, do município, e é bem, não é muito longe da, da capital, não, são só 380, acho, acho que é 380 quilômetros, então fica aí o convite, se é um dia que vocês quiserem conhecer a nossa comunidade, Hoje a gente trabalha também com, com estudo do meio, né? Inclusive hoje nós temos estamos com uma escola de, com sem com aluno aqui hoje. Né? Então a gente recebe essas pessoas. Muito obrigado mesmo de coração para todos vocês. Hum, David, de novo, obrigada. É, é bizarro estar, estar neste painel uh, e sentir uma certa um, vergonha branca ocidental ao mesmo tempo sabendo que a vergonha tal como a culpa não são sentimentos progressivos e não são sentimentos que, que nos puxem para a frente e portanto a única coisa que eu, que eu posso dizer é agradecer com maior humildade a honra de ter partilhado este, este painel com a Vandana e o Chico e esta enorme oportunidade do MASP e e que sigamos há, há muito trabalho para fazer Thank you, thank you, wonderful seeing you again Philippa, and lovely meeting you Chico, and to those who are listening um, just like Chico has invited you I would like you to I would like to invite you to see the work of Nathania the work on seeds, the work on biodiversity the uh, the illusions that fall apart when you take care of the earth. And our Earth University where we offer courses, I offer a course on ecofeminism in early March, and then a whole month in September, we call it Return to Earth, which is learning how to do ecological farming and saving seeds and growing good food and creating community and just growing joy and hope. Thank you. Muito obrigado, gente, e a gente se vê, então, daqui a pouco. Até a próxima.
Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Meu nome é Isabela Rigelli, eu sou curadora do MASP, eu vou fazer a mediação da última parte do seminário Histórias da Ecologia, um projeto do MASP em parceria com o Leban House, Museu de Munique. E eu gostaria hoje de apresentar os nossos próximos três palestrantes. É, eu vou apresentar agora a Stephanie Hessler, que vai falar durante cerca de 20 minutos. Eu também gostaria de lembrar todo o público que nos assiste para nos mandarem as suas perguntas no chat do YouTube. É, pode mandar em qualquer uma das línguas que a gente vai traduzir. Nós temos a apresentação feita sendo, sendo traduzida simultaneamente em português, em inglês e alemão. É, então, eu vou introduzir a Stephanie. Stephanie Hessler é curadora, escritora e editora, e seu trabalho enfoca as ecologias e suas várias interseções sociais. É diretora do Swiss Institute, uma instituição internacional sem fins lucrativos em Nova York. Antes disso, foi diretora do Kanshal Trodheim, na Noruega, onde co-dirigiu a exposição baseada em sua pesquisa Sex Ecologies e editou o respectivo compêndio sobre ecologias queer, sexualidade e cuidados em mundos mais que humanos, publicada pelo MIT Press e pelo Seedbox em 2021. Outros projetos curatoriais recentes incluem a 17 Biena Momenta, intitulada Sensing Nature, em Montreal, Rising Tides, Down to Earth, no Grupo Usbal, em Berlim, e João jo Jonas, Moving Up the Land, no Ocean Space, em Veneza. Hesler publicou como autora Prospecting Ocean, em 2019, pela MIT Press e pela TBA21 Academy, e editou várias obras, incluindo Tidaletics, Imagining an Oceanic World View for Art and Science, pela MIT Press, em 2018. Stephanie, gostaria de te, te convidar para nossa próxima mesa. Seja muito bem-vinda. Thank you so much, Isa, uh, for the invitation to be here. And thank you to the MASP for organizing. It's been such a wonderful, incredible symposium to follow from afar. And um, I'm very, I'm thrilled to be presenting today. I'm going to share my screen. So it was swimming uh, in the ocean that I first felt a strong desire to be fully immersed in it, absorbed by it and one with it. And as my body was touched by its waters, and I'm showing here a slide by Anduki Jordan um, to, to illuminate that feeling, um, I was touched by the ocean's simultaneously toxic and reproductive soup of ova, spermatozoa, feces, and pollutants. And it was then that I first considered my relationship with the sea to be erotic. Nutrients, pollutants, and increasingly also the chemical reactions caused by, by warming ocean temperatures due to the climate disaster permeate water and skin. All of these forces, at once cultural and biological, touch me. Some of them change me, while others pass unregistered. In Anduki Jordan's video, Ziggy and the Starfish, this aquatic sensation extends to more than humans. The film conjures an image of multi-species intimacies emblematic of the way that queer ecology, or the erotic more than human longing that I call sex ecologies, presses increasingly to the fore in artists' works. Her moving image collage depicts luscious anemones, you, you can see a picture of that here, um, caressing sea slugs and spawning corals, accompanied by underwater sounds and songs from vintage erotic movies. These trans-species resonances to me are deeply sensual. They push into the edges of myself, tingling beyond the boundaries of my own already multi-species body. To help me think and dream through an oceanic erotics, I turned to the poet and classicist Anne Carson's book, Eros the Bittersweet from 1986. Carson, in writing about a fragment of a poem by the poet Sappho, identifies desire as a three-point circuit that is composed of the lover, the beloved, and the difference between them. And this difference produces an absence that goes paradoxically, but necessarily, hand in hand with sensuous connectivity. It is this gap that evokes eros as, and in the words of Carson, a deferred, defied, and obstructed hungry, uh, and an uh, a, 
or it, uh, sorry, Eros is <laughs> constructed as deferred, defied, obstructed, and hungry, and it is organized around a radiant absence. And according to Carson, Eros is a, a, uh, an issue of boundaries, and we've heard um, Vandana Shiva speak about separations and boundaries earlier today. Eros makes me want to dissolve my edges, for instance, while I'm swimming in the ocean, but at the same time, it hinges on these very boundaries and the realization that my edges will never fully dissipate. While Carson writes arrows into human relations, in my curatorial and writing work, I expand this longing to non-humans, including the ocean. I ask, could the current environmental crisis be connected to a fear of the erotic? And in bringing together notions of the erotic and extractivism, I speculate about whether the hungry longing for an absent, radiant other triggers a deep fear of the loss of control over nature. And I ask whether by recognizing eros and celebrating it in our relations with nature, we can foster more caring connections with all planetary beings, including the ocean. The Pacific scholar, artist, and activist Katerina Teaiwa's work, Our Sea of Phosphate, The Diaspora of Ocean Island, critiques the colonial capitalist policies and environmental and, so and social effects of phosphate mining on Banaba in Kiribati. Banaba is an island marked by British, Australian, and New Zealand agricultural imperialism and by a long and painful history of displacement. Teaiwa's work, which has addressed phosphate extraction for many years, denounces the reduction of human and non-human life to capitalist resources and critiques the ranked stratum not only of whose life is affected but who benefits from extraction, but also between, nine, uh, between life and non-life. And to quote Teaiwa, she says, phosphate rocks and islands are also not static lumps. And the way that Banaba Island is subjected to mining illuminates the assumption that nature is passive and that minerals are non-living and therefore easily extractable. The social science and cultural studies scholar Macarena Gomez Barres uses the term extractive zones to critique the colonial paradigm, worldview, and technologies that mark out regions of high biodiversity in order to reduce life to capitalist resource conversion. In extractivism, areas of mining are presented as separable, fixed, and containable. The environmental impact, however, is supposed to stay localized. So edges, in a way, are clearly demarcated. And remember that Carson writes that arrows is an issue of boundaries. Whether on land or in the sea, the physical and conceptual edges drawn around extractive zones re resemble the idea that our bodies are entities separate from the world, from the impact of other bodies, both human and non-human. This conception is based in modern separability, and it also mirrors the parameters of islands, which are conceived as singular entities that are divided both from water and from each other. The concept of the island is indeed a product of imperialist thinking emanating from the European continent. In an influential essay from 1993, the late Tongan and Fijian writer and anthropologist Epeli Haofa advocated for a reappraisal of this compartmentalizing worldview. His writing conceives Pacific nations not as small specks of land in a vast ocean, but as a large sea of islands. In Haofa's writing, the vast world of Pacific islands is composed of boundaries in negotiation where water washes on the shores, shipborne travelers denounce borders as fictional, if effective and harmful, nonetheless, and connectivity threatens to dissolve the colonial cartographic grid that stratifies land and water alike. In this understanding, edges are complicated by relationality and proximity. While Epili Haofa uh, or through his writing, we can sense the possibility of other worlds in the making through experiences pushing against the edges of our bodies, islands, the ocean, and other conceptual divides. Tiffany Lethabo King, the gender studies scholar working at the intersection of African diaspora and settler colonialism, offers the geologic formation of the shoal, a sandbar that submerges, that rises and shifts, as a way to defy the permanence of edges and divides. A shoal is a liminal and errant echotone that is hard to map because its shapes are always in flux. 
the show requires slowing down and navigating new embodied footings that considers sea and land, as well as shifting sand together. The shoal thereby disrupts colonial geographies as much as Western philosophies and ways of being that are based in separation and distance. As for our bodies, the skin is our edge with the world, but it is a leaky boundary. The feminist theorist Karen Barrett suggests that our relationship with non-humans means having the other in one's skin. What we, what we call skin is not ours alone, but it is an organism composed of many microbial bodies, each with their own permeable skin. Our bodies do not end with our, our skin, just like islands do not end with the outer perimeter of land, but they extend with continental shells, with migrating humans, and with the effects of mining that seep into other geographies and futures. Our fuzzy edges move against bodies of water, bacterial and other non-human bodies, and the human bodies we desire, each forming infinite erotic triangulations, as, as Anne Carson might have it. The gender studies scholar Eva Hayward proposes a transcorporeal reality when she beautifully writes that all of us are partly coral reefs. In Seba Kaifukeo's video, Kokulin, which is Mapuche for living being, for, sorry, for liquid being, the artist is seen submerged in a stream, water flowing over their body. In the next shot, they're suspended from a tree trunk with a blue rope tied around their body. A text accompanying the video sound of flowing water reads, I want to be a fish without a sex to be reckoned with. A champal interstice of men, of women, non-binary waters. In Mapuche cosmology, the linear progression between past and present doesn't exist, and neither do boundaries between territories and bodies, gender and water, memory and time. The video is an evocative critique of colonization and neoliberalism. Since the 1981 Pinochet era water code, the Chilean government may grant water titles to private owners, making it a marketable good while impacting farmers and indigenous communities. The video is also a solvent of boundaries of genders, of bodies, and of bodies of water. We are all partly coral reef, but we are also not the ocean. The feminist, queer, and race studies scholar Sarah Ahmed highlights the importance of recognizing differences and guarding their particularities from generalizations and violent conflations. Writing about gender and sexuality, Ahmed warns of binary reductions we can transfer her thinking to the ocean. While I have the ocean in my skin, that does not make it mine, nor does it make it less itself. Some of its particles enter my body while our differences spur my longing for more. The triangular constellation that Carson identifies as Eros, in this scene myself, the ocean, and the difference between us, stirs a deferred, hungry, and radiant absence. And that to me is deeply erotic. The oceanic erotic ethically and ontologically challenges the notion of cleanly demarcated extraction from a remote other, since even though we are not the same, the ocean and I are deeply connected and mined phosphate does not only leave a cut in the planet, but draws a cut through my skin as well. Yet even as Eros hinges on a radiant absence, as Carson says, it requires proximity. Proximity produces relationality. Embodied presence and movement in water enable effective interactions. In close encounter, be it physical or conceptual, we can feel that we are partly coral reef as much as we are different from the ocean. There's nothing erotic in the colonial insistence on distance, separations, and independence in its scales that require fixed positions between bodies and between bodies and places. In this conception, bodies are only allowed to enter the skin of others through various modes of consumption. And approximations here are not meant to produce intense proximity, defied, radiant, obstructed, and hungry, as Carson writes, but they are at best transactional and more commonly exploitative. But what causes the modern insistence on boundaries is something to be upheld rather than as something to produce an erotics of radiant absence experienced through proximity of relationships constantly 
in negotiation as in Tiffany the Fabo King's sandbanks or shoals. Boundaries are used to demarcate that other which can be colonized and extracted. Feminist, queer, and race studies scholar Sarah Ahmed again suggests that it is also a problem of fear. The fear of a perceived threat caused by the presence of an other works to affect the boundaries between self and other. And the political philosopher and environmental engineer Malcolm Ferdinand similarly shows that fear, in the case of his writing, both of humans living differently as well as of nature, evokes what he calls altericide. And I quote him here, the denial of the possibility of living on earth in the presence of an other. So the other, whether that's other humans or the ocean, is denied existence. It is eradicated or subordinated to comply with hegemony or to become a resource in the extractivist sense. I wonder then, could the rationales bolstering extractivism based in separations, in distances, in the will to preserve boundaries of self and other, including other humans and nature, be not only imperialism par excellence, but also a problem of erotophobia? The ecofeminist scholar Greta Gard shows that the fear of the erotic is founded in divisions, in naturalizations of sex and sexualizations of nature, as well as in numerous depreciations of so-called others. She writes, Western culture's devaluation of the erotic parallels its devaluations of women and of nature, among others, and these devaluations also mutually reinforce. So what if we didn't fear, but desire the ocean? In Audre Lorde's essay, Uses of the Erotic, the Erotic is Power from 1978, the self-described Black lesbian mother, warrior, and poet conjures the erotic as a source of power and knowledge arising from deep within women, a term that I use to include women identifying trans and non-binary folks. Lord writes that in Western society, we have learned to be suspicious of this resource. I agree with her, the erotic is power. In pushing us to our edges, as Carson suggests, I believe that the erotic can help us relate differently. We can find inklings of new forms of relating in the poet and activist Alexis Pauline Gums pleading with saltwater and corals when she says that she wants to dream until your edge is soft. And also in Anduki Jordan's gently caressing sea slugs that come close to dissolving my edges altogether. My desire for the ocean is not only a wish for closeness and relations over divides, it is also necessity, dependence even. Perhaps this is the moment to state the obvious, we all depend on the ocean for survival. On a, and oceanic erotics can bring us closer to bodies, including bodies of water. And my longing for the ocean knows that I can never fully grasp it and that its edges shift like those of shoals. But erotics does not need to know a finite, a finite body to desire. So what if we swim with the erotic? What if we pursue it rather than fear it? The erotic ocean softens our edges like the Thabo King's shoals. In the erotic ocean, we relate in intense proximity. The erotic ocean floods the edges of my desire. It is a different other passing through me that I long for but no, I won't ever fully understand, nor one that I want to own or exploit. Carson writes that desire moves. Eros is a verb. And in the erotic ocean, we move with its waves. Thank you. Obrigada, Stephanie, pela fala. É, eu também fiquei aqui um pouco mexida com essa fala, realmente muito, muito interessante ouvir isso depois de ouvir Vandana e todas as mesas que a gente tem está acompanhando aqui no seminário. Eu acho que nós vamos ter um debate é, bem interessante na sequência de todas as apresentações. Também gostaria de lembrar o nosso público que está nos escutando para mandar as perguntas que eu vou ler ao final, a gente vai ter uma hora de debate. E gostaria, então, de chamar o Gabriel Mantelli, 
para a nossa próxima mesa. É, Gabriel é advogado de Direitos Humanos e Socioambientais e professor de Direito em São Paulo, atualmente assessor da Conectas Direitos Humanos e de, doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Tem mestrado em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas e graduação em Direito pela Universidade de São Paulo também. Integra redes de pesquisa nacionais e internacionais com foco em direitos humanos, justiça climática e estudos pós-coloniais e da descolonização. É, o Gabriel, a apresentação dele se chama Histórias das, das Temperaturas, Descolonizar o Clima é Aquecer a Justiça. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para Gabriel, por favor. Obrigado, Isabela. Olá a todos, todas e todos. Muito me alegra poder colaborar com esse seminário que busca debater e reimaginar, reimaginar as histórias da ecologia. Eu agradeço ao convite do MASP, na pessoa do David Ribeiro e toda a equipe, muito solícita e pronta. Eu tenho a felicidade e o privilégio de falar nesse momento diretamente de Sharm el Sheikh, no Egito, onde acontece a 27ª Conferência das Partes do Clima, a COP27. É um momento de muita esperança e, ao mesmo tempo, uh, um tempo de muitas inquietações. Precisamos ajustar as rotas. Eu também fico muito feliz de poder estar ao lado hoje de painelistas tão incríveis como a Stephanie e a Judy, assim como de outros que já passaram por aqui. Ontem eu estava ao lado da Chai Surui, que também está aqui na COP27, quando ela brilhantemente fazia sua apresentação nesse seminário. Enfim, sou Gabriel Mantelli e falo desde um lugar de entrecruzamento. Sou um homem branco, estou usando óculos e tenho barba no rosto. Estou com uma blusa branca com um padrão geométrico em preto. Ao fundo, luzes e meu quarto do hotel. Me considero um profissional anfíbio, para usar as palavras do professor César Rodrigues Guaravito um profissional que transita por diferentes ambientes, diferentes ecossistemas. Sou um advogado de direitos humanos, trabalhando com justiça climática e também sou professor de direito e pesquisador com um olhar atento para as múltiplas possibilidades da descolonização. Acredito que uma história única da ecologia é bastante temerária, porque não alcança as múltiplas relações do humano com o não humano construídas em nosso planeta e também não dá conta da crise climática. Em tempos de modernidade e ciência, a aliança do colonialismo com o sistema capitalista tornou difícil a tarefa de recontar a história do binômio, do binômio cultura-natureza, como também, em termos substanciais, a própria sustentação física, biológica e artificial do que convencionamos chamar de vida. Parece não existir espaço para adiar o fim do mundo. Ou ainda, em um tom de interrogação, haveria fim do mundo? Como bem me lembrou recentemente a liderança indígena Shirley Krenak quando conversávamos sobre o fim de tudo. De fato, a centralidade que o regime colonial europeu moderno ainda impõe é inquestionável. A descolonização, por seu turno, é uma tentativa de rompimento de indeferimento e de enfrentamento às múltiplas faces da modernidade colonialidade. Descolonização é essa traduzida nos corpos livres, nas lutas ou nas ecologias perdidas, enquanto resistência, desobediência, enquanto encarnação velada, de vozes veladas ou propositalmente silenciadas e descontinuadas pelo histórico genocídio extrativista que começou na, na invasão às terras de Abiala, persistiu no crime à humanidade da escravidão dos povos de África e que perdura na terrível imagem de crianças de Anomami mortas, sugadas por dragas de exploração ilegal de minérios na Amazônia. Ao direito cabe o desafio desse encarnar-se encarnar despropositado diante do absurdo de uma não ecologia existencial descompensada. Nessas encruzilhadas ao direito, aos direitos humanos, encaixam-se a negação e a afirmação, a reprovação e o testemunho, a condição e o paradoxo, a anarquia e o uso estratégico, a política 
e a litigância. Como pensar alternativas institucionais? As disponíveis carecem de materialidade e a crise ecológica ficará na conta do sul global. É um convite à história que a história não conta. A maquinaria mudou, o tal do desenvolvimento deixou aqui e lá suas ferramentas polidas, mas as engrenagens continuam as mesmas. Não há independência ou Estado-nação que fuja do macarrônico rule of law e seu, seu aparato jurídico institucional que corta, feito guilhotina, o povo do poder. Ingenuidade é olhar para o outro com os olhos de Rousseau quando podemos fazê-lo com a potência de Sônia Guajajara. Que violência é essa que legitima a desigualdade, o feminicídio e o silêncio das mães de maio em junho, em julho, agosto, setembro, todos os dias? Viver é muito perigoso, diria Riobaldo. Ainda não sabemos quem matou e quem mandou matar Marielle Franco. Ainda não sabemos quem matou Anderson Gomes, trabalhador brasileiro. As provas, os testemunhos, a perícia em sua arquitetura da morte, na justiça divina, nem legislação que seja capaz de curar o trauma colonial. Abram-se os caminhos, então, para um novo encantamento do direito, que diga de onde vem e a que veio. Não há tempo a perder, estamos silenciados há mais de cinco séculos. Mas o direito vem sendo colocado como ferramenta da neutralidade e da organização, um método imposto pelo norte global que não faz mais sentido nas regionalidades dos subalternizados, uma ecologia que não prospera. Passamos por violências histórico-culturais que não mais permitem fingir uma suposta ordem natural das coisas. A volta ao normal não existe, o padrão muito menos. A normalidade do capital não nos poupará. Da luta das mulheres, dos povos de terreiro, dos movimentos sociais contra-hegemônicos, dos trabalhadores precarizados, do teatro e da pedagogia dos oprimidos, do Atlântico Negro, do Sumac quais sai dos ditos corpos não conformes, da América Ladina, dos povos das florestas dizimados, da pichação contra os regimes ditatoriais, da denúncia da estrutura raci racionalizada do Estado que perpetua a violência colonial cotidianamente, vem a resistência para pensar teorias e estratégias contra-coloniais. A, imagina a imaginação decolonial, por exemplo, pode existir a partir do momento que o interesse for por novos caminhos. A negação e rompimento das estruturas hoje vigentes ocorrerá quando as formas necessárias de dirigir as instituições e teorias do direito caírem por terra. São ecologias do saber que não se dão bem, nas, não se dão bem com monoculturas. O lugar da justiça climática e do direito do clima não pode ser outro que não o do, do comunitário, da igualdade, do aqui. As tentativas de jogá-lo lá longe não têm efeito positivo, pelo contrário, geram desigualdades. O transplantar-se corriqueiro das casas senhoriais, táticas da, da branquitude, precisa acabar. Contra todos os importadores de consciência enlatada. Da arte, e também contra as categorias da arte, que tomemos ensinamento. As evoluções somente assim são quando são perigosas, descobertas e inventadas. Em um mundo em que as mudanças climáticas imperam nas negociações globais, como é o que exatamente acontece aqui na COP27, e abrem espaços discursivos para o bem e para o mal, Temáticas como justiça climática, colonialismo do carbono e racismo ambiental estressam os nossos campos de visão, impondo abismos na própria definição do que seja direito e do que seja justiça. As propostas de descolonização no âmbito dessas questões traçam caminhos virtuosos, deslocam epistemologias, mas ao mesmo tempo servem de greenwashing refinado, dentro e fora de um olhar anterior o olhar antropológico dos direitos. Em um mundo em emergência climática, é possível descentralizar as métricas da crise e também encarar, de forma crítica, o fenômeno da descolonização. Afinal, as métricas de justiça não seguem as temporalidades de um mundo em contínuo aquecimento. 
do ponto de vista epistemológico, quando se estuda o direito e a justiça, já existem teorias que confrontam a incapacidade dos mecanismos jurídicos de responder às de, as demandas e fissuras da crise climática. Dentro de uma visão crítica do direito, por exemplo, há um clamor ainda mais abrangente no sentido de se compreender que, ao direito, faltam mecanismos capazes de romper com as estruturas do presente e os legados do passado. Diante de um mundo que não ousa se revolucionar, o direito é usado de modo estratégico, insurgente e até mesmo anticolonial. Esse malabarismo jurídico depende necessariamente de um jogo combinado de forças que integre, que é capaz de integrar os movimentos sociais com os mecanismos, ainda que incompletos, do Estado e da sociedade internacional. Como não existe vácuo para o poder, as agências se moldam no sentido também de disputar e interrogar o que, tem -se, o que se tem a partir do que se é, que é a estrutura posta. É verdade que a arte e a criação cultural nos oferecem possibilidades de imaginar outros mundos possíveis, mas parece haver ainda uma cratera imensa entre o que sonhamos e o que as teorias da justiça são capazes de concretizar. Para tanto, é cada vez mais necessário que o direito se outrorize, ou seja, que se aproxime daquilo que não é, no sentido de ser aquilo que o outro almeja como justo para si. Assim, a poesia e a loucura são componentes jurídicos elementares para a descolonização do direito. Em um mundo em ebulição, em um mundo em aquecimento, essas poéticas da justiça são ainda mais urgentes. O direito ainda é incapaz de responsabilizar, de dar nome aos bois em um contexto de tantas e tantas boiadas. Há, por outro lado, desenvolvimentos interessantes nos últimos anos que aproximam as lutas dos direitos humanos da corrida contra mudanças climáticas, contra as mudanças climáticas e uh, o apocalipse ecológico. Mais que novas nomenclaturas e exercícios legais para transformar o óbvio em aplicável, as histórias uh, múltiplas da ecologia, as histórias múltiplas da ecologia, perdão, vem para descolonizar o direito climático na abertura crítica do ainda desconhecido. Descolonizar-se diz respeito à tontura que o real nos causa depois de uma baita gira, e descolonizar é deslocalizar na medida em que nossos nortes sejam invertidos, nossas periferias sejam reposicionadas e nossas métricas sejam destituídas. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel, pela fala. É um prazer te ouvir. Eu vou, então, para último apresentar a nossa última palestrante do dia e gostaria também de lembrar todas, todos e todes de nos mandarem perguntas para o debate. A, apresentação, a próxima apresentação é a da Judy Chicago, também levará cerca de 20 minutos. É, eu tenho o prazer de novo né, de convidar a Judy para estar aqui conosco, ela que já esteve no MASP em um dos nossos seminários de Histórias das Mulheres e Histórias Feministas em 2018. É um prazer recebê-la novamente. Vou apresentar a Judy. A Judy Chicago é artista e autora de 15 livros, sua carreira já dura quase seis décadas, período no qual ela produziu um prodigioso conjunto de obras que foi exibido em todo o mundo. Na década de 1970, ela foi pioneira da arte feminista e na educação artística feminista, em uma série de programas desenvolvidos no sul da Califórnia. Ela é mais conhecida por sua monumental The Dinner Party, realizada entre 1974 e 1979, agora em exposição permanente no Museu do Brooklyn, nos Estados Unidos. Seu trabalho integra inúmeros acervos e sua influência continua a ser reconhecida em todo o mundo, mais recentemente por meio de uma retrospectiva de carreira muito elogiada aberta ao público em agosto de 2021 no Young Museum em São Francisco. É, gostaria então de dar as boas-vindas à Judy Chicago. Thank you very much. It's a pleasure to be here. I'm like a sucker for Adriano Pedroso and his program. So anything he asks me to do, I say yes, which could probably get me in a lot of trouble. Anyway, uh, I wanna um, 
talk about an aspect of my career that has recently come into into focus and also there's been a lot of attention on my work in dry ice smokes colored smokes and fireworks behind me is a photograph of a recent smoke sculpture that was part of the de young retrospective it was called forever de young and i will come back to it uh I, could i have the first image slide powerpoint Thanks, yeah i know This is clearly not mine, and it is certainly a palpable visual demonstration of the kind of uh, echo genocide that Gabriel was talking about and that is threatening our planet and every creature on it. This is a piece that was done by Richard Serra and it was exhibited at the Pasadena Museum in 1969. I was working in Pasadena. I saw this piece and I was horrified by it. And I walked up to Richard Serra and told him that. The next morning, there was a pounding at my door and I went downstairs. My studio was on the second floor and there was Richard Serra who is sometimes called the greatest living sculptor, waving art forum, the art magazine. And he said, Judy, you may not like it, but they do. I'm telling this story to demonstrate the context in which I began to do what is now seen as a whole alternative approach to land art. Could I have the next image? This is the famous double negative by uh, Michael Heiser. And at the time these pieces were done, 1969, this was land art. Could I have the next? There was no question raised about what work like that called Search and Destroy, in my estimation, really meant and means, or the extolling of it by the art world, which continues today because we know that Michael Heiser's huge project in the desert, which simply ignores the history of the earth, the history of the indigenous people that lived on that earth and is a payon to search and destroy. Even before their work and independent of it actually, were my protests, meager as they were, against monumentality. This is a, a, this is a dry ice environment that I did in 1967 in a development in Los Angeles called Century City which was trampling on the earth, erecting male phallic towers with no concern for the nature that was being destroyed. My two dry ice environments, could I have the next image? Challenge this kind of monumentality. Could I have the next image? Because my structures disappeared leaving no trace on where they were. However, my dry ice sculptures were not understood for 40 years. In 2012, I was part of the Gettys Pacific Standard Time Performance Festival, and I did a piece called Sublime Environment in the uh, parking lot outside of the building where an art fair was being held. Much to the chagrin of the people inside, in terms of the booths, everybody came out to see Sublime Environment when, from the point of view of the art fair, they should have been buying art. But of course, my piece critiqued the capitalist structure 
and the structure of consumption that was going on inside. What had changed since my first one in terms of context? Well, first of all, it, in 2012, Philip Kaiser did an exhibition at the Museum of Contemporary Art in LA where he included some of my early, what I called then atmospheres. Could I have the next images? He, um, it was the first time anybody had placed my atmospheres in the context of land art. There's been a lot of writing since it, the, my, my uh, ephemeral performances first began attracting critical attention. There's been a considerable amount of writing about the fact that my work represents an alternative to the search and destroy male-centered land art. However, as indicates by the, indicated by the dates, actually I started before Richard Serra and Michael Heiser became the gods of land art. So where did my impulse to create ephemeral pieces come from? Actually, it came from the same place as my disdain for oil paint came in the 50s and early 60s when I was in college. At that time, I hated oil paint. I hated the imposition on the surface of the canvas by artists like Jackson Pollock who were dominating the canvases. Instead, I always was interested in a merger of color and surface, which was apparent in my paintings, my sculptures, and my early atmospheres. Of course, at a certain point, I began to integrate some of my students into my smoke pieces. This series was called Women and Smoke, and the woman in, who is in the middle of the smoke is Faith Wilding, who has gone on to have a very successful career. She was one of my students and my teaching assistant in the feminist art programs in the early 1970s. At the same time, this is an image that reflects three things. By then I had started my self-guided study tour into women's history and learned about the fact that all early societies were goddess worshiping rather than enthralled to a single, in most cases, white male deity. And of course, this was during the Vietnam War. So it is a reference to the monks that were burning themselves in, in protests of the war. And lastly, and probably most relevant, it was a comment on the Indian practice of sati, which used to be described as a woman throwing herself into the flames because she was so grief stricken by the death of her husband. But now we know it was her in-laws who threw her into the flames because they didn't want her as a burden. Could I have the next? The image on the left comes from a series called Smoke Holes. Um, I made a trip up the west coast of, of uh, the United States, which is a very beautiful terrain. And it was only afterwards that I realized I had placed colored smokes inside crevices and holes all across the western part of the United States, which now I find very amusing. The piece on the right, Purple Atmosphere, was done in uh, Santa Barbara and California on the beach. And also even these early pieces and it, uh, reflected my longtime interest in collaboration. I would go out with friends of mine and to, to sites around California and everybody would do something. Some people would help light fla flares. Some people would photograph, some people would bring food and uh, it was like a group of like-minded people as we all watch color merge with the atmosphere. And as I used to say, as it cleared, there was one moment when the world was feminized, not brutalized. 
Can I have the next? These are two more atmospheres, uh, the left in the desert, California desert, and the right actually at Fresno State where I started the first feminist art program. And as you can see from both of these, I was very interested not only in color and smoke, but in internal illumination. This was around the same time I was painting images like Through the Flower, which also have an internal illumination. Something that I have since learned characterizes the work of a lot of women artists, Hilma Klimp and Agnes Pelton, for example, whose works are have only recently been discovered, but like them in both my paintings, sculptures, and ephemeral works, internal illumination from the center, as Lucy Lepard put it in her early feminist essays, uh, was very important to me, because what does that mean to come from the center? It means to come from an awareness that we are part of life. Could I have the next? I did these smoke pieces until 1974. In 1974, I was invited to present a piece on the shore of Lake Fort uh, Merritt in Oakland, California by the Oakland Museum. They were doing a sculpture in the city show. This was the first time I had ever tried to make an image with fireworks. This is, uh, flares and smoke. It's a giant butterfly, which of course was becoming a theme in my work and became the underpinnings for the imagery in the dinner party. Uh, at this point, I had to stop pursuing this direction in my work for two reasons. My pieces were getting larger. I always kind of thought big. I even envisioned doing a piece in the Grand Canyon filling it with smoke, having the smoke clear, but in the process, illuminating the glory of our environment for which we should have reverence and instead we have had disdain. Anyway, uh, that was, I couldn't get support for doing more pieces like this. And also I had apprenticed myself to a pyrotechnic company because I wanted to become a licensed pyrotechnician. And the only time in my career did I have to stop pursuing an idea because of sexual harassment. The guy who I was apprenticing to was not really nice to me. Anyway, so I just kind of had to stop. But the thing is, is I still had ideas but it was not until, could I have the next image? It was not until 2011 when the Getty did their Pacific Standard Time and they did a performance festival run by Glenn Phillips. I was invited to participate. Many of my uh, colleagues from the 70s simply resurrected pieces they had done then, like. It, like Mark de Suvero, that was the 60s. He built a peace tower in Los Angeles and he rebuilt a section of it for this show. But I did not want to do that. Instead, I wanted to pick up where I had left off with a butterfly for Oakland. And I designed a butterfly for Pomona, which was presented on a football field. I totally loved it. My butterfly landed on the football field and erupted into color and and smoke. The fact is I would still use lance work when I was building that structure that you saw for butterfly for Oakland. That's a very uh, ancient technique in fireworks where you build a framework for an image. Now, unfortunately, by the time I did this work, they had stopped producing colored smokes, which meant I had to learn a whole new vocabulary of aerial fireworks. And it was interesting and challenging. Could I have the next image? But ultimately, uh, I decided 
to go back to smoke when it started being produced. And happily, by the time it was produced again, it was non-toxic, which was by that time exceedingly important to me because you'll see at the end of my remarks, I will review some of the work I did all through these years, uh, in environmental, ecological, climate justice, creature justice. This was a piece in 2019 in Miami uh, in relation to Miami Basel and a survey of mine in 2018 at Miami ICA, which demonstrated for the first time to viewers that the dinner party was only one work in my very, very large and multifaceted career. Now, the things that uh, connect this piece and the ones I'm going to show you next with my early work and particularly Butterfly for Oakland is that there is a structure that holds the smokes. And that structure allowed me to begin to do something that I had not done when I was young, which is mix color in the air. At this point, I began calling these smoke sculptures because they were exactly that. Could I have the next? This is the piece that you see behind me. Here you can see the structure. This was a trapezoidal structure, which allowed smokes to be affixed at various positions, which meant the color could mix horizontally, vertically, sideways, and the colors because of that changed throughout the length of the performance, which was about 15 minutes. Could I have the next? This is my last piece, which was on a barge in Toronto as part of the Toronto Biennial uh, last June. And this was the first time I ever worked on the water. It was really exciting. I tried to use color because my smoke sculptures are site specific. I designed the color palette to merge with the Toronto waterfront, which is spectacular. And what I really was after in this piece was to have this intense color ex blending experience in the sky and then let the color begin to fade so that the beauty and fragility of the waterfront, the landscape and our earth became apparent to the 20,000 viewers on site and then over 150,000 people around the world who viewed this live stream. Okay, could I have the next? I'm gonna do a little review now of other work I've done related to environmental justice and also our horrendous treatment of other creatures. In 1980, I was commissioned by Greenpeace to do a poster for them. And I based the image on uh, a, a, an Indian myth, a long time native myth about when all the creatures of the sea are imperiled, a rainbow warrior will come to save them. On the right is the collaboration I did with PETA. They invited me to uh, work with them to do an anti-fur campaign. As it turned out, I had already made this image, Would You Wear Your Dog? And it was in a campaign all through Washington, DC on bus stops, on posters, and I hope made a small contribution to the anti-fur campaign that is still underway around the world. Could I have the next? Uh, from 1987 to 1993, my husband, photographer Donald and I were deeply engaged in a project about the Holocaust. There was one work called Four Questions 
that examines some of the questions, some of the questions left unanswered at the end of the Holocaust. And I again worked with PETA be, when we were in Auschwitz, Stella and I, in preparation for this project, it became very apparent that if, for those of you who've been there, you know it looks like a factory town. But actually in Birkenau, the uh, extermination site, uh, instead of processing pigs, which were the first things on the assembly line, I learned, in my research, they process people who were defined as pigs, in this case, Jews. And in my research, I started looking at the high altitude experiments and the human experiments that happened during the Holocaust. And that caused me to turn again to PETA and ask them for images. PETA actually grew out of the protests, the Animal Liberation Front, protests against the Silver Springs, Maryland experiments on monkeys. And um, it seemed to me that one of the important questions that was left unanswered was where do you draw the line? In this case, the Dachau high altitude experiments and the Maryland experiments. The way this particular work is structured. There are four sets of panels. If you look at them from the left, which is what how you're looking at these, from the left you see in this panel a high altitude experiment, and on the right the Maryland Springs Maryland uh, Springs experiment. And when you look face on, because of the structure of these panels, you, the images blur. And the question becomes apparent, where do you draw the line? The blurring, of course, has to do with the still blurry ethical issues raised not only by this, but by some of the other images and four questions. Could I have the next? Between 2012 and 2018, I was engaged in a really painful grief inducing project called The End, a meditation on death and extinction. I'm going to show you some of the extinction images, which were based, uh, which were painted on black glass. Again, fusion of color and surface because the color has to be fired onto the glass. And in the case of black glass, it took three firings of white just to build up enough of a ground to be able to get color to read on the black glass. During my time focused on the extinction section, which was two years, I could barely handle the information I was discovering about what we're doing to other creatures on the planet. These are small images because the content is so painful. I felt that they had to be small or they would completely overwhelm the viewer. Could I have the next? I, I feel like these speak for themselves, these images poaching of apes, gorillas, and I, poaching in this case for study, for entertainment, and of course the poaching of elephants, one of the greatest creatures on the planet. Awful. Could I have the last two? Oh no, there's two more. It, you know, we live in New Mexico where the gray wolf is hated by ranchers, targeted. They've been trying to bring it back. It's, an, it's near extinct. And for example, the turtle image, the pesticides dumped into the waters and the oceans cause green turtles to develop tumors inside their bodies and out which causes them to be smothered to death. And this happens if it were 
just one or two would be one thing, but the images I'm showing you, of course, it's the scale of them. There's one image about finning of sharks and we that happens to a million sharks a year. It's the scale of destruction that is the hardest to comprehend and to change because Candace uh, Hopkins was the curator of the Toronto Biennial in 2020, who invited me to do the smoke piece, a tribute to Toronto on the water. And we did a conversation for some of her donors at, a, 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 via Zoom. And we were talking about the fact, and I think this is one of the challenges that Gabriel was referring to. Our planet, at least the developed part of the planet, is based on echogenocide. And to dismantle or change the course of that is indeed daunting and certainly beyond the legal system. I mean, who are we gonna sue for destroying the planet? Could I have the next two, which are in fact the last two? One thing I learned, which I didn't know, were, was about orchid collecting. There are collectors of orchids who pay people to go around and find rare or orchids for them, and then to burn the ground and all the orchids on the ground so nobody else will get that kind of orchid. That is probably the epitome of human greed. The extinction relief on the right I'm not sure you can see it, but it is about creatures who are either extinct or threatened with extinction. It pairs in the show, the end with a mortality relief. The images in the mortality section are smaller than the images in the extinction section because of course, we're all going to die, but our own personal deaths, which are not within our control, are meaningless in the face of the death we are inflicting on this planet and on way too many creatures and the planet itself. I hate to end my comments on a painful note, but for me, this subject is unbelievably painful. And I only hope that because this world is one we made, I only hope that we can change course before it's too late. Thank you very much. Obrigada, Judy, eh, pela sua apresentação. É sempre um prazer te ouvir. Eh... E eu ouvi você falando sobre o seu trabalho, essa, né, essa carreira de tantos anos e uma produção tão vasta e densa e tão importante para as gerações que vieram é, na sequência. Eu vou começar, então, a nossa série de perguntas. Eu também continuo encorajando o público para que é, nos mande e a gente vai fazendo... A gente vai ter que juntar algumas perguntas é, para os palestrantes. E também gostaria de é, sugerir também ao final que os próprios palestrantes, caso tenham perguntas uns para os outros, esse também vai ser um momento é, de debate. Bom, eu tenho uma primeira pergunta aqui, que eu acho que ela é para o Gabriel, mas eu acho que a Stephanie, é, ela toca um pouco também em algumas questões que a Stephanie trouxe na fala dela. Né? A gente vem falando tanto, na, tanto nessa mesa... É, dessa tarde, como nas anteriores, sobre essa relação né, com esses seres mais que humanos, é, essa, essa não distinção, né, entre essa não hierarquia e distinção entre esses seres, é, o que seria né, humano e não humano, entre natureza e cultura. E eu, eu tenho uma, é, uma pergunta que eu acho, é, que eu, uma curiosidade, uma, uma questão que a gente gostaria de entender, é como essa, né, é, de que maneira, por exemplo, o direito poderia é, incorporar nessas né, questões é, esses sujeitos não humanos ou mais que humanos 
dentro da sua prática, acho que você comentou um pouco né, sobre essa descolonização do direito, e eu queria saber se existiria algum exemplo né, disso, em que esses sujeitos é, mais que humanos entraram de alguma maneira dentro desses processos jurídicos é, e políticos, enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso e também é, se a Stephanie gostaria de comentar alguma questão relacionada a isso. Obrigado, Isabela. Só agradecer novamente aqui o espaço, foi muito bom ouvir as outras duas palestrantes e já estamos aqui conversando, inclusive, trocando figurinhas, então acho que o espaço é excelente e muito, muito promissor. Acho que existem discussões que estão em níveis bastante diferentes em relação a gente pensar questões humanas e não humanas, né? Claro que, do ponto de vista mais básico do direito, já existem né, mecanismos diversos para proteção de uh, seres uh, não humanos quando a gente está pensando, por exemplo, no direito ambiental mais tradicional, né, aquele que vai fazer a proteção né, da fauna, da flora, das políticas que já existem em relação a isso, mas pensando especificamente a uma divisão moderna do que seja né, a natureza e, e a cultura. Ou seja, uh, nós, seres humanos, fazemos a proteção daquilo que nós chamamos de natureza, porque consideramos que aquilo precisa ser protegido, é, mas simplesmente por uma questão física, não necessariamente uma questão de uma discussão mais ampla sobre o que a gente está aqui debatendo. Essa, 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 é a primeira, essa é a primeira escala. Né? Quando a gente avança nessa, uh, nessa discussão em relação a novos sujeitos de direitos ou a, a maneira como a gente reinterpreta essa relação do humano com o não humano, começam a aparecer discussões que são bastante interessantes no sentido de dar né, titularidade jurídica a sujeitos não humanos, como é o caso da discussão que vem acontecendo em várias partes é, do planeta uh, em relação aos direitos da natureza. Né? Acho que isso talvez seja o debate que seja mais atinente aqui com o que a gente está discutindo. Então, de um lado, a gente tem alguns países, como é o caso da Bolívia, né, que na sua Constituição, é, recentemente, entendeu que a natureza é, sim, um sujeito de direito, ou seja, a natureza tem uma titularidade jurídica que precisa ser protegida, que precisa ser, é, é, de alguma forma, tutelada. Claro que, é, em relação a isso, também vem a, a consequente discussão, que é o um, que eu tentei trazer um pouco na minha discussão aqui, que é, queremos que o direito colonize também esses outros entes, esses outros não lugares que ainda não foram colonizados pelo direito? Então tem também essa discussão, evidentemente. Né? De um lado, a gente pensa o direito enquanto uma ferramenta de proteção, e a gente está acostumado a fazer isso a partir de uma lente da teoria da justiça. Por outro, né, e especialmente quando a gente vê a própria história da colonização e o acoplamento dessa história da colonização com a história do direito, né, a gente vê que o direito também é um mecanismo que sustenta processos coloniais e processos imperialistas de destruição, de genocídio. Então, assim, a pergunta que surge a partir disso é será que queremos que a natureza seja um sujeito de direitos? Né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco essa reflexão, principalmente quando a gente olha a partir do nosso contexto, onde né, o tal do projeto e aí tentei também falar um pouco sobre isso, né? o projeto do Estado de Direito, o projeto do Rule of Law, o projeto do Desenvolvimento, o projeto do Estado Democrático, todos esses projetos que têm um tom iluminista, progressista, desenvolvimentista, eles são totalmente inacabados nos nossos territórios, ou se não são inacabados, eles são fundamentados e estruturados em processos de colonização. Né? Eu sempre lembro que, se de um lado... A, a França está contando a história dos direitos humanos, dizendo que existe liberdade, igualdade e fraternidade na França, naquele momento, essa mesma França, naquela ocasião, está escravizando e colonizando populações na África e na Ásia e fazendo isso por meio também do direito. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado sobre como a gente instrumentaliza essas ferramentas jurídicas para fazer a proteção da natureza. Então, por isso que eu digo que, claro, 
essas experiências, como é o caso dos direitos da natureza, ou outras experiências que a gente vai observar, né, é, dando titularidade para uma, uma montanha, uma titularidade jurídica, eu digo, né, titularidade jurídica para uma montanha na Austrália, ou até mesmo aqui no Brasil, no caso de Belo Monte, né, alguns, é, no caso de Belo Monte, alguns promotores também tentaram trazer a ideia de que ali a região amazônica seria uma região é, titular de direito, é, essa discussão foi tentada, foi tentada aqui no Brasil, é, claro que isso, e aí eu volto também de novo para a minha, minha fala, é um uso que eu chamo uso estratégico e insurgente do direito, ou seja, a gente entende que existe uma limitação em relação a essa categoria, certo? De que o direito por si só é incapaz de dar todas as respostas e carrega consigo um tom imperialista e colonizador, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de disputar essas narrativas e essas categorias fazendo um uso estratégico desses espaços de poder, né? Porque se a gente não ocupar esses espaços de poder com narrativas que sejam desconstruídas, que busquem aí fazer uma nova leitura do que já está sendo posto, esses espaços vão ser ocupados por outras narrativas que são ainda piores em relação ao que a gente está tentando discutir aqui dessa relação dos humanos com os não humanos. Então eu iria um pouco mais, eu iria um pouco nessa direção para a gente é, começar aqui a nossa conversa. Ótimo. Obrigada. É, Stephanie, você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa, esse, né, como esse essas relações acabam, é, enfim, essas relações entre humanos e não humanos acabam também afetando, né, nossos entendimentos dessas áreas das quais a gente atua, né, no caso é, do direito que o Gabriel comentou, né, e acho que também no caso da curadoria, né, que talvez seja a nossa área de, de atuação, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Absolutely. Thank you for this question and Gabrielle for your comment. Um, I can connect this question back to my presentation where I'm discussing boundaries and separations and edges as an, as an issue that we need to grapple with and where artists can actually help us understand, um, understand those issues because in the way that certain, um, that distinctions are made between humans and non-humans, And the way that those are inscribed or not inscribed in the law is also an issue of boundaries. So Gabrielle mentioned that, you know, we can integrate non-humans into an existing framework and in into an existing legal framework in order to offer protection. But that also means integrating non-humans into a system which is known to colonize and would extend that form of colonization to non-humans as well. So the question is, how do we negotiate this boundary between what is included in law and what is not included or between the rights that we extend to something other than human versus not extending it to that? I think of it as a it's a process. I don't think there's a simple solution to it that would simply say, yes, it should be done or it should not be done. It needs to be very specific and, and very much connected to um, situatedness and one's own position. Um, I think this is really important. But I also think that it's a larger issue exactly of certain separations. And what I'm grappling with is really this question of, of how can we account for differences that exist, differences that exist between all humans. And I mean, this is again the question between, or the difference between equality and equity, right? It's not how to make everything the same or how to apply the same frameworks onto everything, but how to account for the differences, the different needs, the different capacities, and also the, the different effects of issues such as environmental degradation or colonialism. And all of this, of course, the, the negative effects are disproportionately more absorbed by um, the most vulnerable populations, the global south, um, and so on. And so what I think is really is really key is to first consider how these separations and all of these kind of frameworks and structures were created and for what purpose. So the, the separation between humans and non-humans or the protection of some humans by law, but not of other humans, right? Uh, if we speak about colonization, slavery, and so on, and look at it from the legal system, then of course, there's also a long history of how the legal system was precisely designed to separate some 
who will enjoy protections and uh, and benefits from others, right? Um, in the, in terms of nature or, or the thing we call nature and non-humans, I think the separation is also between, um, you know, nature as that thing that is set aside for humans either to enjoy <laughs> or to exploit, right? But there's a certain reason for why nature is set aside from culture um, in European history through the Enlightenment and so on. And so I think looking at when these boundaries and separations and frameworks were created and how we might um, approach them differently can really help us go deeper into the structures and into the systems that are a problem. So rather than expanding protection, for example, uncritically to everything else, I think we need to ask what the frameworks and systems supposedly granting protection are in the first place and how historically they have also excluded and made uh, subject to exploitation those who are not included in those systems of protection. And so when I speak about, um, and in the presentation through the work of artists, look at, um, at how we can create different forms of relating and what I think of as an erotic way of relating, which is based in difference, but it is also based in proximity and in understanding that even though we're not the same, we're closely connected and we, um, we belong together, we, we vibrate together, we're essentially even in the same bodies or bodies that connect closely. And I think in doing that, we can also understand that the separation between us humans and non-humans or between culture and nature, et cetera, are a fraud and how we might look differently and understand ourselves as deeply entangled in a web of relations in close proximity with non-humans as well. And so artists like Anduki Jordan and her um, erotic underwater movie is both a very evocative, it's a funny, humorous, but it's also, you know, a very kind of very intelligent way of breaking down certain boundaries, even breaking down the boundary of how we look at art in a sort of, um, you know, in a way where where we're not supposed to to be so much um, a part of it. So the, we're looking at the work is actually a little bit, it can be embarrassing, right? It's very, it's funny. It's, it's uh, a little bit awkward. And I think that that also helps to break down certain boundaries of how we conceive ourselves as the autonomous viewer of an artwork. And, you know, in Judy's work too, through the clouds and so on, there's also the sort of um, questioning of the artwork as the contained entity in and of itself, which is there to be looked at, but other senses are engaged as well. So there's more of a envelopment or an entanglement also happening. And I think all of these sort of tactics can really help us get away from the from the idea that we're separate, that we're outside, and that there's such a thing as a universal legal system which is there to protect us all. É, eu achei muito interessante, Stephanie, que você trouxe essa relação né, com o trabalho da Judy, enquanto ela estava apresentando os primeiros trabalhos feitos com é, gelo seco e com a fumaça, eu pensei muito nessa relação é, que você trouxe do erotismo é, a partir da Anne Carson, de essa, porque a fumaça e o... E o gelo seco, ele, ele é sobre esses limites que vão se dispersando, né? Então, ele é uma... Ele é algo que... É uma, é uma matéria que ela, ela desaparece, né? Com o tempo. Ela acontece e desaparece. Tem toda essa... É, essa dissolução com o ambiente. Essa não separação, essa integração daquela experiência com aquele lugar. E isso me leva também para a pergunta... É, para uma pergunta para a Judy... E para saber também se ela vê é, essas, é, se ela vê essa questão né, desse erotismo, que é um erotismo, é, na minha opinião, bastante é, emancipatório. Né, eu vejo o erotismo como algo emancipatório, assim, nesse, nesse lugar dessa dissolução dessas fronteiras, dessa negociação com essas fronteiras, né? E eu queria saber também um pouco da Judy, se ela, se ela vê esse aspecto dentro do trabalho dela e se ela gostaria de comentar algumas dessas questões que a gente estava debatendo aqui nessa relação entre humanos e não humanos. Which question do you want me to answer? The relationship between humans and other creatures on the planet or 
the issue of dissolving and the gesture in my early atmospheres. É, as duas, se você pudesse, a gente tem, a gente, nós temos tempo aqui, nós temos até as quatro e meia, é, que é mais ou menos daqui a uns 40 minutos, então pode ficar à vontade para responder. Ok, it's, uh, in retrospect, in terms of my early atmospheres, I was doing them just in the period that I was beginning to think about how to break out of the confines of the overly masculine, hyper-masculinization of the LA art scene. And later on, I could see, you know, I was about to leave for a year and try to figure out how to create a feminist art practice and feminist art education. And so there was definitely in that work a gesture of liberation because the first decade of my career in LA was spent, as anybody knows who has studied my work at all, trying to make a place for myself in the uh, entirely inhospitable to women environment of the 60s in Los Angeles. The second question is more complicated because other creatures lie almost entirely out of the law. I, I mean, all the cases that have been, for example, in America, there have been cases brought trying to bring legal protection to other creatures. About human beings, it doesn't pertain to the earth or to other creatures. It's built on the same paradigm that Michael Heiser's and Richard Serra's and those male land art artists, the same pre premise of dominance. There's, you know, people think too often that feminism is just about women. Feminism is not just about women. Feminism is about trying to topple a global structure, a pyramidal structure where men are over women, women are over creatures, creature, you know, it's like at the top is a very small pyramid of white people. And it's that structure of dominance on the planet that in, in cases, everyone, including human beings, because we get inside that paradigm and we can't actually see or feel much outside of it. Hence for me, although I don't mean to be critical, the over intellectualizing about issues that are deeply ethical, deeply challenging, because it's really hard for people, human beings to collectively say, God, we have really screwed up this world and all the creatures on it. And how are we going to change that with the limited tools we have, which include law? So that's my response. Obrigada, Judy. Eu vou passar para algumas perguntas do público que chegaram aqui. É, uma das perguntas para, para os convidados, eu vou ler mais ou menos como, como, como me chegou aqui. Bom, mais de um convidado abordou o vínculo do medo e do erotismo com possíveis objetos subjetivos da destruição ambiental. Vocês acham que a psicologia poderia colaborar com essa causa ecológica? Ou seja, né, acho que é mais uma, uma questão que aborda um pouco sobre outras áreas né, do conhecimento é, implicadas também na questão da ecologia que a gente vem abordando aqui, né? no caso, a psicologia. Vocês têm algum comentário em relação a isso? É uma, acho que é uma pergunta um pouco dirigida para todos. I, I think every area can and needs to 
contribute to you know the largest crisis that the planet has seen and i think it is really important to have more cross disciplinary conversations in order to approach these topics from from various you know disciplines but also areas of knowledge that are not academic i think um it's important that we get you know that we think about what this means from a philosophical perspective because the way that um you know um, the way that we make certain divisions or the way that the law is built is connected to philosophy and it's connected to um, to ways of thinking that are destructive and that buffer the way that we treat the environment. But of course, we need um, we need everybody. We need activism. We need um, we need agriculture. We need all forms of knowledge to be involved, including psychology. Absolutely. Actually, I'm going to answer this question from a whole different perspective because I find it interesting in a way. I'm about to launch a project with Nadja, one of the founders of Pussy Riot, who's an incredible activist, as I'm sure you know. When I was reading her book, Read and Riot, I put a lot of post-its in it because there were a lot of things she said that I could have said. And we are going to launch a project in Miami on December 1st at Miami ICA called What If Women Ruled the World? It comes out of my Dior project where I designed uh, a whole environment for Maria Gracia Chiori's Couture Show in 2020, where I posed a series of questions in these banners. And Nadja and I did a call and response where I read the questions and she responded to them. And we are going to open that process to people all over the world, psychologists, legal experts, young children who just think it's terrible, the world they're going to inherit, everybody, because we think at this point in history, whether it works or not, human beings all over the world have to come together to think about what to do. And the project will be launched and people will be invited all over the world to, to submit answers to these questions, which will then be made into a huge quilt that will be available all over the world online through Web3 and also demonstrate that the metaverse and Web3 don't just have to be used for money and for trivia, but can actually do what the internet originally promised it would do, which is connect us, educate us, help us come together. Because at this point in history, we need everybody, not just one field or another. We need all human beings to come together and try and address what's happening. I mean, I totally agree with you, Gabriel. It's the greatest challenge in you. It's the greatest challenge in human history, being faced with the destruction of our entire world and us. And the urgency of this seems to be lost in a sea of rhetoric at, you know, the G20 and the G7 and the, you know, this political, and then they make promises that they don't keep. And, you know, and of course, during the Holocaust project, I encountered this phrase that keeps coming back to me. Those who have the least to say about human events, suffer the gravest of consequences. And that of course is all, the, all those colonized peoples and nations that you discussed, all the creatures I discussed. And I think all of us are concerned about how are we to change course, right? Anyway, for those of you who are interested in participating in Nodges and my uh, effort, it's, it's hosted by a Web3 company called Dementi, 
you can probably find it online. You can go to their website, D-M-N-I-T-I, because we really like everybody who cares to participate. With political leadership, so failing so much, maybe it's artists who have to provide a vision of how to change courses. Obrigada, Judy. É, eu gostaria de saber se... Bom, tem uma, uma pergunta talvez bem específica, eu acho que é, para o Gabriel, é, porque fala um pouco do nosso contexto brasileiro, mas caso o Judy e Stephanie queiram comentar, enfim, é, eu acho que todas as perguntas que a gente faz aqui são sempre abertas também para comentários e discussões da mesa. Bom, Gabriel... É, Uh, a, a pergunta que eu tenho é bem, ela é bem, ela é bem simples e sintética, mas que tipo de colonialismo está operando no Brasil atualmente? É, como você vê isso? Eu acho que esse é um momento também bastante <risos> é, complexo é, que a gente está vivendo, né? É, de transição de um governo para outro e né, estamos agora com é, uma promessa também de um Ministério dos Povos Originários, isso também foi comentado na última mesa, é, então eu acho que, enfim, é um, é um momento bem chave para o Brasil, e essas discussões estão, enfim, é, eu, eu vejo elas ganhando outras, é, uh, enfim, eu acho que é, um, é esse momento de virada que a gente está vivendo agora. Eu queria ouvir um pouco de você. O que, que você acha? Essa foi a pergunta que eu recebi aqui. E é com você agora, Gabriel. Obrigado. Acho que seria legal também ouvir as outras panelistas sobre isso. Não só no Brasil, a gente precisa se questionar o que é o colonialismo, mas eu concordo muito com você, Isabela, no sentido de que a gente passa por um momento... E aí, pensando de um lado, do ponto de vista epistemológico, teórico, de revisitação dessas teorias históricas mais tradicionais que colocavam o colonialismo como um fato passado ou um determinado período histórico temporal delimitado ali que se encerrava e a gente entrava numa outra era histórica onde o colonialismo uh, foi totalmente superado e nós vivemos aí uma, uma idade contemporânea livre das amarras e das dinâmicas das relações coloniais, né? Acho que a gente vive um novo momento epistemológico onde a gente, na verdade, compreende que processos e dinâmicas é, coloniais perduram, sejam por meio dos seus legados, né? Tudo aquilo que deixou de ferida né, aberta, sejam por meio de dinâmicas que ainda acontecem e uh, são muito semelhantes às dinâmicas que são estudadas na historiografia é, do colonialismo e que hoje uh, aparecem simplesmente com uma nova roupagem, né? ainda que uh, não apareçam da mesma forma como apareciam uh, no, nos tempos passados, né? então enfim, podemos dizer que não existe escravidão, por outro lado existem trabalhadores em situação análoga de, de, à escravidão a todo momento sendo é, libertados no Brasil, então assim, o, como a gente se dá esse, esse deslocamento, né, essa diferenciação, aí, falando de novo, voltando para a discussão sobre as fronteiras, né, como tudo isso está muito, na verdade, muito mais dissipado do que é, cortado, como se a gente tivesse superado uma coisa e outra. Né? Eu gosto até de, de falar que quando a gente está pensando em teoria pós-colonial, né, muitos acham que a ideia da pós-colonialidade ou do pós-colonialismo seria essa aferição de que existe um corte na história. Né? E, na verdade, é o contrário. A própria teoria pós-colonial surge no sentido de mostrar que esse corte histórico ele não, não existe. Né? Ele é uma, uma ficção, uma criação, ou ainda mais um mito que é criado na historiografia é, é, europeia para se criar um sentido de universalismo que não se sustenta, ou pelo menos a gente está a todo momento agora desafiando. Né? Mas, enfim, para também ouvir aqui as minhas colegas, eu acho que nós vivemos múltiplos colonialismos ainda no Brasil. Né? Acho que a gente pode, claro, resgatar a ideia de colonialidade, que é trabalhada pela 
teoria decolonial, no sentido de que existem hierarquias que racializam e colocam as pessoas em níveis de superioridade e inferioridade em relação à sua própria humanidade, que ainda persistem nos dias de hoje, e aí a gente está falando especificamente no Brasil do, da questão do racismo estrutural, né, que perdura, é, e isso tem a ver com essa colonialidade, ou seja, essa criação dessas hierarquias baseadas numa racia, racialização que advém do colonialismo, mas também aí trazendo a questão dos povos indígenas que você tocou, né, acho que esse colonialismo do ponto de vista territorial, do ponto de vista da, do acesso às terras, ele continua acontecendo no sentido de que populações como o caso dos povos indígenas, mas também de populações como os quilombolas, né, são alijados do seu direito à terra. Né? Então é como se fosse um colonialismo às avessas, porque ele não permite, na verdade, o acesso às terras de populações que, historicamente, aí voltando um pouco para o direito, né, aqui, usando de novo aquilo que eu comentei na minha fala, né, usando um pouco estrategicamente os institutos jurídicos, né, que é o que a gente faz para fazer, para dar caldo para a nossa luta política emancipatória, né, direitos que são conquistados aí na Constituição de 88 e que ainda não foram totalmente realizados é, pelos nossos, nossos governos. Né? Então, o colonialismo, aqui no sentido do acesso territorial da divisão de terras, da, da questão fundiária, ele, ele permanece totalmente vivo quando a gente não é, dá acesso ou garante esse acesso, essa titularidade dessas terras para essas populações, por exemplo. Ótimo, obrigada, Gabriel. É, Stephanie e Jude, vocês gostariam de comentar é, essa pergunta? E pensando no contexto, talvez, né, foi uma pergunta bastante direcionada para o contexto brasileiro, mas a gente pode ampliar elas para outros contextos também, se vocês gostariam de comentar. Eu acho que a resposta do Gabriel foi bastante eloquente. Nós não vivemos em um mundo pós-colonial, você sabe, é como... We don't live in a post-colonial world, right? I can say something to the um, from the context, especially of Norway, where I lived until recently, where um, you know it's one of the wealthiest country in the world right now. Um, it is a country with a uh, with several indigenous populations. And Norway is also, um, of course, very important for the current energy crisis that we're experiencing in Europe and across the world. And as one of, or it is Europe's second largest um, gas supplier after Russia, and it just agreed to increase natural gas export, which of course, you know, is important. And the other hand, you know, thinking about the war and the current um, need for energy, but you know, increasing gas production at this moment is, of course, a hugely problematic, too, uh, when it comes to environmental issues. Norway has um, a lot of green energy initiatives, um, but one of the issues that we're seeing now as well is green colonialism, where windmills, for example, are installed in indigenous territory without asking local populations if they want to have these windmills without them receiving any of the shares of the profits that are being produced. And this is not only for, you know, supplies of the region, but the energy that is being produced is being sold for profit. So while we may applaud the initiative of windmills and green energy, it is again a form of colonialism. So it is a very complicated relationship and i think this is something that we'll have to look at a lot more when it comes also to green energy at large the same is true for minerals you know for rare earths that are needed for the production of electric cars for example they also mined very often in indigenous territories and beyond that one might ask whether the mining of it should happen at all so i think the the kind of Yeah, the green colonialism that we're experiencing a lot is part of a history of coloniality, which is far from over. Uh, ótima, ótima resposta. 
Stephanie, Judy, Gabriel, foi muito bom é, ouvir vocês. Eu vou ver se nós temos aqui mais algumas questões é, do público. Tem uma pergunta que chegou aqui que se relaciona um pouco a isso, que é o impulso rumo a tecnologias verdes ofusca a necessidade de se concentrar em igualdade e justiça social no combate à mudança climática? Essa foi uma pergunta. É, eu acho que, enfim, eu não sei se algum de vocês gostaria de responder, de repente... Uhum. É... Eu, vou, eu vou tentar aproveitar também o um gancho da Stephanie que trouxe a discussão do colonialismo verde, e aproveitando também esse contexto de COP que a gente está aqui nesse momento, e ontem ou anteontem um, um ativista africano também trouxe a discussão sobre essas formas coloniais relacionadas à ecologia, tratando especificamente do que ele chamou de colonialismo energético. Né? Claro, muito parecido com o que a Stephanie trouxe aqui do colonialismo verde, né? mas aqui pensando também fruto dessa dessa crise de energia é, na, é, por causa da Ucrânia, mas pensando ali o caso de uh, empreendimentos alemães que estão sendo construídos em África para uh, dar conta aí da necessidade de energia da Europa e como esses processos é, e esses, esses processos de infraestrutura, esses projetos vão ser tocados com ou não, é, ou, ou não levando em conta o consentimento das populações africanas que vão receber esses empreendimentos. Então, acho que tem essa discussão e tem a ver também com a pergunta que, que foi feita agora. Né? É, a gente está nesse, nesse ambiente de descarbonização, nesse ambiente de rumo ao mundo net zero, é, onde está imperando cada vez mais essa gramática de energias limpas, energias verdes, né? mas ao mesmo tempo, e a Stephanie já trouxe isso, né? é, só estou aqui reafirmando por causa da da pergunta, a gente precisa ter muito cuidado sobre como esses empreendimentos são implementados nos países. E aí, não só na maneira como eles são implementados, porque a gente sabe que os projetos energéticos, esses projetos de alta tecnologia, eles são, na maioria das vezes, localizados em territórios né, do sul global né, e em territórios onde existem populações tradicionais ou populações negras, populações periféricas, afrodescendentes, né? É, e não só esses projetos são localizados nesses, nesses espaços e, normalmente, sem nenhum consentimento das populações que estão ali é, localizadas, como também a... E aí também a Stephanie já trouxe isso, né? O material para a realização desses projetos, então, quando a gente está pensando, né? É, os minérios que vão ser utilizados para isso... E aí, grande parte desses minérios vem é, especificamente da América Latina, por exemplo, em é, terras que são terras indígenas. Né? Então, a busca por, esse, por essa economia verde, descarbonizada, esbarra necessariamente também numa transição é, de, uh, de padrão de consumo que, no fim das contas, pode impactar populações tradicionais, populações do sul global e, na verdade, reforçar políticas coloniais e afastar qualquer tipo de uh, olhar emancipatório de justiça social. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E aqui eu acho que a COP e outros espaços, claro, né? Esses espaços eles acabam sendo contaminados por uma visão mainstream econômica de uh, de mudança do clima, que nós temos que é, cumprir as métricas, nós temos que né, nós temos que transformar a matriz energética mas, ao mesmo tempo, também existem fissuras aqui, existem espaços, existem resistências que estão chamando a atenção para esses processos, né? que, por mais que sejam processos de combate à crise climática, precisam também levar em consideração sobre como isso vai ser feito, né? quais as populações que vão ser atingidas por isso, em que territórios isso vai acontecer, o espaço de quem vai ser, é, de alguma forma, modificado em relação a isso. Né? E para fechar, isso acontece no Brasil também. Né? Nós temos visto aí na região do Nordeste brasileiro uma grande, uh, uma grande, um grande movimento de uh, energia eólica e energia solar. Né? E também grande parte desses empreendimentos acontece em territórios quilombolas, em territórios na zona costeira, onde existem pescadores artesanais, pescadores tradicionais, 
que não querem que esses empreendimentos cheguem nos seus lugares, e para voltar um pouco para aquilo que a gente estava falando sobre os não humanos também, né, que impactam inclusive a vida espiritual de populações de pescadores tradicionais, né, que não querem que é, o que eles chamam de paliteiro, né, que são os empreendimentos eólicos cobrindo toda a costa do Nordeste brasileiro, né, que esses empreendimentos espantem é, e atrapalhem a vinda é, de uh, seus entes espirituais, né, dos seus dos seus místicos, das suas, das suas tradições, né, então existe também essa discussão em relação ao não humano que a gente precisa fazer e tem a ver também com o confronto à crise climática, né, a busca por um, um modelo mais limpo de sociedade, mas que precisa levar em consideração toda essa discussão e os encantados, né, é, dessas populações não podem ficar de fora dessa discussão e a gente sabe que, infelizmente, eles ficam de fora dessa discussão. Exatamente, eu acho que essa é uma questão bem importante, até quando a gente fala em demarcação territorial, né? muitas vezes é, não se entende, né? às vezes não se compreende que determinado, você, se você polui num rio, esse, esse rio não vai respeitar as fronteiras que foram desenhadas no mapa, né? e, e realmente acho que o, o Nego Bispo trouxe essa ideia né, no, na fala dele, uma outra, uma outra é, uma oposição, né, essa ideia de ecologia, que ele fala dessa bio, é, biodependência, biointerdependência, né, essa ideia de que tudo está relacionado. Agora eu não vou me lembrar se foi exatamente esse termo que ele usou, eu estou aqui tentando lembrar de, é, falando de memória, mas ele, ele reforçou muito essa, é, essa relação de interdependência, né? e que não só não só implica nessa nessa relação entre nós esses nós e, e esses e a natureza mas esses é, seres que também habitam para além né da nossa compreensão humana é, não sei se Stephanie você gostaria de comentar alguma coisa sobre sobre o que o Gabriel falou um pouco mais sobre essas tecnologias verdes né assim. hum. I feel like I've had plenty of chance to share my ideas. So thank you. Obrigada, Judy. I will say that um, I think it is important to to really look at it all in relationship. You mentioned the um, the bio interdependence, and I think we can include the spiritual world in that as well, the cultural world as well, because all of those, of course, go together. And I think, you know, really taking into consideration that climate justice and environmental justice are social justice and they come out of the social justice movements. So it's not the, the environmental justice movement is not so much part of the environmental movement only, but it is really a social justice movement um, strand and closely connected. And I think this is absolutely important. And especially also when it comes to, you know, finding techno fixes and new supposed solutions to the current crisis through technologies, which require, you know, um, rare earth and, uh, minerals and so on. I've been looking at the question of deep sea mining, uh, through the lens of artists work and also wrote a book about it, um, which is called prospecting ocean, where you know, the idea that the uh, minerals from the seabed could be extracted was often presented as an idea that the profits could go to poorer nations and that this would be a wonderful way to, you know, level um, uneven development. But of course, this idea is entirely fraud because the way that the design was made to extract minerals and who would profit from the minerals is completely, I mean, it will not benefit anybody but the usual suspects. And the other issue is too that considering or again drawing boundaries around minerals as being non-living and as being extractable and their extraction not affecting the area in which they grow further is also very flawed because it will have huge repercussions on local ecosystems which extend to, you know, um, all around the planet, essentially, because waters move and you cannot contain the impact of environmental damage in one specific localized area. So I think connections and thinking about different ways of relating and taking into consideration humans, non-humans, but also 
you know, the differences between humans and, and, you know, or who has had access to, um, who, who has had access to protection by law and who hasn't. I think all of these questions need to be looked at in interconnection. Eu, eu queria, então, vou, é, partir para a finalização da, da nossa mesa. Eu agradeço, Stephanie, Gabriel, Judy, é, pelas falas e por compartilhar conosco é, um pouquinho desse, do trabalho que vocês vêm realizando. É, acho que foi um, foi um seminário bastante importante, é, não só para nós né, do MASP, como o Levan House também, é, também para o público que está aqui nos acompanhando e mandando vários comentários. É, eu vou só fazer, antes da gente partir para as considerações finais, eu só vou fazer um, deixar um aviso que para o pessoal que está nos assistindo no YouTube é, e que precisa do certificado é, de participação do seminário, a gente gostaria de pedir, por favor, que essas pessoas preencham novamente o formulário. Infelizmente, a gente teve um pequeno problema técnico é, com o formulário, então peço já desculpas por isso. E peço também a paciência de vocês para, por favor, preencher novamente é, o formulário para ter o certificado. E vou, então, é, partir aqui para nossas considerações finais. Eu não sei se algum de vocês tem alguma, uh, alguma consideração a fazer ou agradecimento, algum, alguma questão a colocar. É, se, enfim, eu, então eu, eu deixo aqui aberto para a gente finalizar. É, e agradeço em nome do MASP e do Lebron House a presença de todas, todos e todos aqui. Muito obrigada, gente. Thank you, Isabela, and Gabriela and Judy. Thank you. And everyone for watching. Obrigado, pessoal. Aí, boa tarde a todos e todas e todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até. Bye bye. Bye.